sing and worship the Lord in truth and in spirit. As we're singing and worshiping the Lord, the presence of the Holy God is here in the midst of the people in the house of the Lord. Therefore, as we are meditating and worshiping our God, every eye see the holiness of God. Every eye look unto the God Almighty who created the heavens and the earth. He is the same yesterday and today forevermore. Hallelujah. He is the unchanging God. Let us sing and worship our Lord. Hallelujah.
praise the Lord. The eyes were not able to understand who he is this person, but those who believe the word of God, those who believe the voice of the King Messiah, they said, Hosanna, Hosanna in the highest. Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Hallelujah. Tonight, as we worship to this morning, as we worship, let me remind you, my dear brothers and sisters in Christ's mercy, that we must, we must re realize who is Jesus, the Son of the living God. Who is Jesus, the Lamb of God who is sacrificed upon the cross of Calvary. The one who has given his blood for us. The one who has become the bread of life for us. Hallelujah. Every eyes look into the heaven. Every eyes look into the heaven which is open. The King Messiah is standing at the right hand of Father in heaven for you and me. Hallelujah. Let us sing it out in the revelation of who Jesus Christ is morning. Sing it out. Hallelujah.20 days worshiping God praising God praying and fasting listening to the voice of God this is the final day of our 21 days fasting but this is the day that we are going to break out hallelujah the power that the Spirit of God has put in our heart is going to be like a breakout is going to be manifested in our prayers in our cry in our cries and in our tight tears it's going to be manifested hallelujah how many of you believe that the Spirit of God is going to manifest in my life hallelujah lift your hands and praise the God hallelujah our God is here he is closer than our breath we are going to sing this out song this song which is this is the air I breathe this is the bread of my life. Every word which is spoken out of the mouth of God is going to bring life into your heart. Hallelujah. You may be going through the struggles and trials and temptation. You may be feeling like you are almost dead. But the Spirit of God is saying that God blows air in the mouth of the body and it is done. Hallelujah. The air that gives you 
life the bread that gives you life this morning it is here and let's sing and worship the lord this is the air i breathe maybe you are in the desperate mode but this is the air that going to give you life again sing it out together and worship the lord this is the air i breathe amen
gives us life. He is the one who gives us the living breath. He is the one who gives us the living blood. Amen. As we are in the presence of the Lord, let us sing it out and worship the Lord. Word of God says like this in 1 Samuel 16 verse 23, and it came past when the evil spirit from God was upon Saul, that David took a harp and played with his hand. So Saul was refreshed and was well, and the evil spirit departed from him. Hallelujah. Amen. What do we see here is that a lying boy who was anointed by the, by the oil of God, who was anointed by God, who came to Saul the king, and he started worshipping the Lord, playing the harp, the lyre. It's like a musical instrument, just like the guitar, which Ebenezer is playing. Okay. The moment he started playing, the evil spirit departed from Saul. Hallelujah. Enemy cannot stand before you when you start raise your voice and love the name of God. Hallelujah. Enemy cannot stand before you when you raise your voice and worship the Lord. It is the moment you decide to worship the Lord, the enemy start fleeing from the presence. Hallelujah. How many of you believe that this morning as you raise your voice and love the name of God, all the enemies is going to bow down. They're going to flee out from the city. Hallelujah. Do you believe that? Do you agree with me? All, I request all of you to stand on your feet. Hallelujah. Everybody stand on your feet. And we raise our voice and sing it out and worship the Lord in truth and in spirit. Hallelujah. This song is a powerful song which was written in the middle of, uh, you know, a giant. When, we, when they were fighting against the giant uh, unbelief. Hallelujah. You could see that the battle worship have uh, shared this testimony as they were singing and worshiping. Hallelujah. So today we are going to sing it out and worship the Lord and we are going to declare that as we sing it out and as we worship the Lord, enemy is going to flee out. Hallelujah. Not, none of the evil spirit can stand before you. We have the authority over the principality in these authorities. Hallelujah. We have the power from God. We have the power from above. We have the authority the Lord Jesus has showered upon us and we together love the name of Jesus and worshiping. Hallelujah. We will raise it as a banner of victory. Hallelujah. How many of you are ready to raise this as a banner of victory as you sing it out hallelujah that is a banner of victory God is giving you that victory this morning on every principalities and on every authorities and on every evil spirit that is haunting you and that is trying to strike down you may be stuck at one of one place but God is going to open the new door for you and you're going to hallelujah boost up yourself and overcome the overcome the challenges let us see I want to worship the Lord. I raise a hallelujah. Sing it out. Raise your voice. You want to clap, you do it. Anything that you do is going to bring the glory to God, and the enemy is going to flee out of his place. Hallelujah. I raise a hallelujah Hallelujah Louder than the unbelief Raise a hallelujah
Everybody say, I raise a hallelujah. In the presence of my enemy, I will raise a hallelujah. Say that my weapon is a melody which is, I raise a hallelujah. No matter what the circumstance that's, uh, that I'm going through, maybe it is the middle of the storm, the mystery, the uncertainty, uh, no chance of hope. But I'm sure that my God who has defeated the death, who has triumphed, over the death and the grave the power of the darkness is living forever and ever and I am victorious hallelujah say that I am victorious I am victorious hallelujah praise the name of the Lord and thank you band for leading us into a wonderful time of worship thank you all for joining in house and online we are going to hear from the word of God uh, uh, our, our dear Pastor Lisha will come forward and share the word of God everybody please be seated God is going to speak to you uh, thank you and God bless you praise the Lord uh, it's a wonderful time to worship the Lord and uh, after all these 21 days of fasting prayer I think uh, full of power right now. Can I hear a loud hallelujah? hallelujah. hallelujah. Okay. Uh, so uh, actually I was supposed to be preaching in English and uh, I don't know how much I can uh, translate to Malayalam. I'll uh, see to it. Let God uh, help me also. Please keep me also in your prayers while I speak. Let the Holy Spirit speak through me. I just want to uh, read a verse from Joshua 2 verses 9 to 11. First let us hear in Malayalam. Joshua 2 verses 9 to 11. Yahova e desham Ningal Katanirikino Ningale Ula be the Yangalda Mel Vinirikino E deshatele Nivasical Elaverum Ningalda Nimitam Urigi Poguno in the Yan Arino Ningal Misraimil in the Pura Petu Verimbol Yahova Ningalki Vendi Chengadile Vellam Vatichadum Yordana Kare Ningal Nirmula Makia Sion Oka in the Renda Amodi Rajakal Rajakan Marodum Yangal Chaydadum Yangal Ketu Katapol Tane Yangalda Kidem Urigi Ningalda Nimitam Ella Verkum Dairium Ketuboi 
നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ തന്നെ മീതെ സ്വർഗത്തിലും താഴെ ഭൂമിയിലും ദൈവമാകുന്നു So it is written that I know that in uh, verse 9 it is written I know that the Lord has given you the land that the and that the terror of you has fallen on us and that all the inhabitants of the land are faint hearted because of you for we have heard how the Lord dried up the waters of the Red Sea for you when you came out of Egypt and what you did to the two kings of Amorites who were on the other side of the Jordan Sihon and Og whom you utterly destroyed and as soon as we heard these things our hearts melted neither did there remain any more courage in any one because of you for the lord your god he is god in heaven above and on earth beneath these are the words told by a prostitute named rahab and uh, i think most of you might have heard about the story of the wall of jericho how many of you know the story of jericho okay uh god um uh, so the wall of jericho we have heard uh, the, the story is like this that after the israelites came out of egypt and they crossed the river of jordan they uh, they the first city or that they wanted to inhabit or the first city that they tried to captivate is the uh, city of jericho and when uh, joshua the leader of the israelites sent two spies uh, sent two spies to uh jo- uh jericho and told them to check out the land of jericho uh the these spies went into jericho but and they and they stayed in the house of a prostitute named raha and when the king of uh, jericho heard that there were spies of israel in uh, in their city they sent uh, people out to search for them and to destroy both of them but rahab a prostitute just held back these two people these two spies and made them to lie down in her house she just gave a covering for them and uh, this is what rahab told these spies the uh, in malayalam uh, let me try to translate misraimil ninnu erangi tirichan shesham israel janam misraimil ninnu erangi tirichan shesham yordan nadi kadanan shesham avarra leader ayirna joshua anike avadnu rendu spiesine vittu ചാര ചാരമരെ വിട്ടിട്ട് എനിക്ക് എരിഹോ എരിഹോ പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ പട്ടണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു മടങ്ങി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ രണ്ട് ചാരന്മാർ ചെന്ന് ചെന്ന സമ ചെന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അവിടുത്തെ രാജാവിന് മനസ്സിലായി ഏതൊക്കെയോ ആൾക്കാർ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊന്നു കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് പട്ടാളക്കാരെയൊക്കെ വിട്ടു പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ചാരന്മാർ നിന്നത് റാഹാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീയുടെ അടുത്തായിരുന്നു നിന്നത് ഈ വേശ്യ സ്ത്രീയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരുകയും പോവുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പം റാഹാബിനോട് എനിക്ക് ചെന്ന് ആൾക്കാരെ ചെന്ന് ചോ പട്ടാള പട്ടാളക്കാരെ ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ചാരന്മാർ ഇതിൽ കൂടി വന്നല്ലോ അവരെന്തിയെ അപ്പം റാഹാബ് അന്നേരം പറയുന്നത് രണ്ട് ചാരന്മാർ ഇതിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ അവരാണെങ്കിൽ അവർ എവിടെ ഞാൻ അവരെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ടു എനിക്ക് അറിയത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ടു അപ്പം അവരിപ്പം ഇറങ്ങി പോയതേ ഉള്ളൂ എനിക്കറിയത്തില്ല അവരെവിടാന്ന് അറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അവർ പോവുക ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പട്ടാളക്കാർ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി എന്നിട്ട് ഈ പട്ടാളക്കാർ സോ ബാക്ക് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഐ എം ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ബോത്ത് ടു ഗെദ് ഐ ഹോപ്പ് എവ്രി വൺ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് റാഹാബ് ടോ വെൻ ദ സോൾജേഴ്സ് ഓഫ് ദ സിറ്റി ഓഫ് ജെറേക്കോ കെയ്മ് ആൻഡ് ആസ് this rahab where where are the two spies that we heard about rahab told that these spies uh, the spies came, had come to their house come to her house but she is not uh, she just sent them off and uh, she just told a lie that she just sent them off but uh, and so the soldiers left uh, left the spies but later on rahab told to these spies i know this these are the words that rahab talked to these told to these spies they said that they she know, even though she was a prostitute she knew that there was a god a real god who does wonders and who does mighty works and uh, they have ho- the people of jericho had already heard about how the israelites were uh, came out of the land of egypt egypt was a very powerful country and from that powerful country god could god actually led them out of the country and uh, they had heard about how the waters of the red sea had dried up and how they defeated all the kings and actually their hearts melted they were full of fear even uh, the all the whole people even the king and the whole people were full of fear that they just shut themselves inside and they just wanted to get rid of the israelites 
റാഹാ പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവർ ഈ ചാരന്മാരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വന്നു എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എടുത്തുകാരാന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ദൈവവും ഒരു പ്രത്യേക ദൈവമാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് ഞങ്ങളെ നിങ്ങളെ അന്നേക്ക് മിശ്രീം രാജ്യം വളരെ ശക്തമായ ശക്തമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് മിശ്രീം രാജ്യം പക്ഷെ ആ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ വിടുവിച്ച ഒരു വലിയവനായ ഒരു ദൈവമാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം എന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ദൈവം തന്നെയാണ് ചെങ്കടലാണെങ്കിൽ വറ്റിച്ച് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ അക്കരെ കടത്തിയതും കടത്തിയതിനെ കുറിച്ചും രാജാക്കന്മാരെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ കഥകളെല്ലാം ഇവർ കേൾക്കാം അന്ന് ഫോണും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഈ കഥകൾ അങ്ങനെ സ്പ്രെഡായി എല്ലാവരും ദേശത്തുള്ള എല്ലാവരും ഇത് കേട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഭീതി വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ദൈവം ആണെങ്കിൽ ആകാശ ആകാശത്തിലെയും ഭൂമിക്ക് മീതിയായിട്ടുള്ള ദൈവം ദൈവം തന്നെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ദൈവം തന്നെയാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരൊരു വേശ്യാസ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ പോലും അവരത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആ രാജ്യം മൊത്തം അതിൽ പേടിച്ച് വിറച്ചിരിക്കുവാണ് അത് അതാണ് സാഹചര്യം ദിസ് ഇസ് എ ഇൻസിഡൻ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ആൻഡ് ടു ടെൽ അബൌട്ട് ദ വോൾ ഓഫ് ജെറൈക്കോ ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് അബൌട്ട് ടു ടു വോൾഡ് ടു വോൾഡ് വോൾ സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് സിക്സ് ഫീറ്റ് ഹൈ Uh, the the wall of jericho is something which is 12 feet high and 6 feet feet wide at the base and uh, it is it is more than that also uh, so it, uh, actually there are even houses on these walls usually we have the walls that which are just some one or two layered walls and all but the walls of jericho was something that even people could stay inside the wall there were houses inside the wall the wall was so thick so thick and so high and it was so much uh, strong wall Uh, and uh, it was very difficult for the israelites or whichever country to get inside the walls of jericho and enter into the city of jericho it was uh, such a fortified uh, city uh, and uh, it was difficult for the, even the israel they israelites also knew that it is impossible for them yeriho madil nu arangiyengal anengil 12 adi pokkavum 6 adi veediyum thaalvashathu thane undu appo aa madilde porthu thane kore veedugal saabidhamayittunde athrakkum veliya madil aanu avare nammadeyokka madil nu arangiya chalappa rendu layer o moonu layer o anganakke kaanathullu pashe ee yeriho madil nu arangiya aa madilde thickness adinde madilde aa veedi thane anike adinde porthu veedugal undu avada aalkar thaamasichirunnu parayunnu ee rahab nu arangiya veeshyasriya madilde porthulla veetil aanu thaamasichen namukku anike യോശുവ രണ്ടിൻ്റെ പനിഞ്ചിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം വായിക്കണ്ട അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അതുപോലുള്ള നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മതിലുകളായിരുന്നു ഈ എരിഹോയ്ക്ക് ചുറ്റിനും ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം എരിഹോയിലെ ആൾക്കാർക്കൊരു ചിന്തയുണ്ട് അവരെ ആർക്കും കടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് അവർക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭീതി കാരണം കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നിയില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ചിന്തിച്ചേനെ ഞങ്ങളെ ആർക്കും തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചിന്തിച്ചേനെ പക്ഷേ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭീതി ഇവരുടെ മേൽ പടർന്നിട്ട് ഇവർക്കാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഹൃദയം ഉരുകി പോയെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭീതി കാരണം ഇവർ എല്ലാവരും കൂടി വീടിനകത്ത് കയറി ലോക്കായിട്ടിരിക്കുന്നു അവർ വീടിന് നമ്മൾ ഈ കൊറോണ സമയത്ത് എല്ലാവരും കൂടി കയറി പൂട്ടി അകത്ത് കയറിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭീതി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അവരകത്ത് കയറിയിരുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനും അവർക്കൊരു ചിന്ത കാണുമായിരുന്നായിരിക്കും ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ കടത്തുന്ന് കയറാൻ പറ്റും എന്നൊന്നും അവർക്കും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഈ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതുകൊണ്ട് അവർക്കും ഒരു വിശ്വാസമാണ് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമായിരിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അവർ കടന്നു പോകുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ദൻ വി ക്യാൻ സീ ദാൻ ജോഷുവ ജോഷുവ ടോൾ ദൻ സം പ്ലാൻസ് ഹൗ ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു the walls of jericho or how to inhabit the city of jericho you should according to how god told joshua joshua told to the israelites that you should move around the walls of jericho six times once uh, every day or for six days you should move around the walls once and on the seventh day you are supposed to move around the walls for seven times and on the seventh time on the seventh day you are supposed to shout shout aloud okay so uh, and before in and among the there were also rules in how the people are supposed to move around it was said that uh, the people with trumpet should move on first and they should keep on uh, sounding the trumpet and uh, the people with ark should go just behind them and like that there were order in how the people were supposed to move and this is how they were supposed to go on Uh, 
so uh, in, in malayalam uh, like uh, excuse um so we can see adu namukku kaanan pattunnadengil yoshua ana ivare lead edengilum yoshua devathinte kalpana ketadana anusarichu yoshua ivarodu kalpana parangi kodukku yehovil ninnu endano kete ആ സെയിം കാര്യം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണ് നിങ്ങൾ അനിക്ക് ആറ് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു വട്ടം ഈ മതിലിന് ചുറ്റും നടക്കണം മതിന് ഓരോ വട്ടം വെച്ച് മതിലിന് ചുറ്റും നടക്കണം പക്ഷെ എന്നിട്ട് ആ ഏഴാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പം ഏഴ് വട്ടം ഇതിന് ചുറ്റും നടന്നിച്ച് ഏഴാ ഏഴാമത്തെ വട്ടം മാത്രം നിങ്ങൾ അനിക്ക് ഒച്ചത്തിൽ അനിക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം നിങ്ങൾ ഒച്ചത്തിൽ ആർപ്പിടണം പക്ഷെ എങ്കിൽ ആ പ ആ പോകുന്ന പോക്കിന് പോലും യോശു അന്നേ ഒരു ഓർഡർ പറഞ്ഞു ഒരു രീതി പറഞ്ഞു എങ്ങനെ നടക്കണം എന്നുള്ള രീതി പറഞ്ഞു യോശു പറഞ്ഞു ആദ്യമേ കാഹളം മൂതുന്ന ആൾക്കാർ ഏഴ് പേര് ഏഴ് കാഹളം മൂതുന്ന ആൾക്കാർ ഫ്രണ്ടിൽ നടക്കണം അതിന് പിന്നാലെ പെട്ടകം കൊണ്ടു പോകുന്നവർ നടക്കണം അതിന് പിന്നാലെ ബാക്കിയുള്ളവർ നടക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ ഓർഡറിനനുസരിച്ച് വേണം പോകണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ബാക്കി എല്ലാ ആൾക്കാരും ഈ ആറ് വട്ടം നടക്കുമ്പോഴും ഏഴ് വട്ടം നടക്കുമ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും മിണ്ടാതിരിക്കണം ഒരു വാക്ക് പോലും നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് വരരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾ ആരും ശബ്ദം ഉയർത്തരുതെന്നാണ് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ഓക്കെ യോശുവ ആറിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം യോശുവ ജനത്തോട് ആർപ്പിടുവിൻ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ച നാൾ വരെ നിങ്ങൾ ആർപ്പിടരുത് ഒച്ച കേൾപ്പിക്കരുത് വായിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് പോലും പുറപ്പെടുകയും അരുത് അതിന്റെ ശേഷം ആർപ്പിടാം എന്ന് കൽപ്പിച്ചു um uh, so joshu is telling that you should just keep quiet you should not utter even a word from uh, word should not even come uh, not even a word should come out of your mouth you should just keep quiet and until i tell you to shout you uh, you should be quiet so this is what, uh, what this these are the commands that joshu had given them and uh, uh, we can see that the people obeyed exactly according to how joshu told them and they moved around the city we can see that each day that they moving around the city with just the trumpets uh, blowing and uh, the people moving around first day they thought that god is going to do some kind of wonders in the first day itself and they just moved on and the jo the jericho people of jericho was also thinking they are going to come because armed people are there with them and uh, they might uh, capture them so they were also ready but even though they were inside the city and they just moved on first day they just rounded and they just went back and second day also they just rounded and they went back third day also the same thing happened but there was no change at all not a single stone fell out of the wall nor uh, anyone died or nothing happened no nothing at all happened no single change also happened and the fourth day the same thing happened fifth day or the same thing happened the people of jericho might have told these people might be some kind of stupid type of people because they are just simply rounding and they are actually supposed to come for battling and they are just simply moving around what's wrong with them are they gone crazy or something like that they might have thought like that and even the israelites also might have thought that why are we actually rounding about this city of jericho is there a, what, what will we do if the jericho people come up? come on come upon us and they were also they might have also been scared and they might be thinking that oh, what is this joshua telling even though he is our leader is he telling exactly as how god told them to tell or uh, is he telling from his own mind or something israelites also might have got the same type of thoughts and uh, they might have just moved on uh, and just because joshua told them uh, just obey me they simply kept quiet and obeyed just blindly they just obeyed and on the seventh day also when they moved six times also both people the uh, people of jericho and the israelites might have thought some kind of craziness is going on and but on the seventh time that they uh, rounded about and uh, God, joshua told them now shout aloud after you hear the uh, long harp of the trumpet and when they shouted aloud the walls of jericho collapsed and what happened is the walls of jericho just collapsed and the wall was kind of flat such that the people just went straight inside and uh, we uh, um, translating back to malayalam 
എരിഹോം അതിൻ്റെ ചുറ്റും അതിക്ക് ആറുവട്ടം നടക്കാൻ എടുക്കുക ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇസ്രായേൽ ഈ എരിഹോ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു കാണും ഒന്നാമത്തെ വട്ടം നടന്നപ്പം കുഴപ്പമില്ല രണ്ടാമത്തെ വട്ടം നടന്നപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വട്ടം നാലാമത്തെ വട്ടം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എരിഹോയിലെ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അവർ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരും ഇപ്പോൾ അവർ വാൾ എടുക്കുമായിരിക്കും നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി റെഡി ആയി നിൽക്കണം നമ്മുടെ മതിലൊക്കെ അവർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയത്തില്ല നമുക്ക് മതിലുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാണ് എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എരിഹോയിലെ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ നടപ്പ് കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് തന്നെ സംശയം തോന്നി ഇവർക്ക് എന്താ വല്ല വട്ടു വല്ലതും ഉണ്ടോ അല്ലെ ഇവർക്ക് എന്താ ഇവരെന്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ചുമ്മാ നടക്കുവാണല്ലോ ഇവരെന്തോ ടൈപ്പ് ഓഫ് യുദ്ധമോ ചെയ്യുന്നത് എന്തോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ നേരിട്ടൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ട് കേൾവികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതെന്താ ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചാണ് പൊട്ടന്മാരാന്നുള്ള രീതിയിൽ നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമായപ്പം ചിന്തിച്ചാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനും അങ്ങനത്തെ സെയിം ചിന്താഗതിൽ കാണും ഞങ്ങൾ എന്തിനാണാവോ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിനും ചുറ്റിനും നടക്കുന്നത് ഇനി യോശോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ശരിക്കും കേട്ട സംഭവം തന്നെയാണോ യോശോ ചുമ്മാ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് പറയുന്നതാണോ അവരുടെ ലീഡറൊക്കെ ശരിയൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിക്കണം എന്നാലും ഇങ്ങനെ ചുറ്റും നടക്കുന്നത് ശരിയാണോ ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഏഴ് ഏഴ് വട്ടവും നടക്കുക എന്നിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഈ ഏഴാമത്തെ വട്ടം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് യോശോ ഓൾറെഡി ഈ കാഹളം ഊതുന്നവരോട് പറഞ്ഞു ഒരു നീട്ടി കാഹളം ഊതണം ആ നീട്ടി കാഹളം ഊതുന്നതിൻ്റെ ശേഷം ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആർപ്പ് വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഓർഡർ അതുപോലെ തന്നെ കേട്ട് അനുസരിച്ച പ്രകാരം ആ കാഹളം ഊതി ആർപ്പ് വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ആ മതിൽ അങ്ങനെ താഴോട്ട് പോവായിരുന്നു ചെയ്തത് അത് ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയി നമ്മുടെ ആ ഒരു മതിൽ ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്നത് അത് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി അത് നമ്മുടെ ഈ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ നേർക്കോട്ടാണ് വന്നെങ്കിൽ അവർ അവർ നശിച്ചു പോയനെ ആ മതിലാണെങ്കിൽ ആ എരിഹോം എരിഹോ പട്ടണത്തിന് അകത്തോട്ടാണ് കയറിയെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി കടക്കാനുള്ള സ്ഥലവും ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്നത് അവർക്ക് അതിനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ കാരണം ഈ കല്ലിൻ്റെ മണ്ണ് അത്രയും വലിയ മതിലാണ് അതിന് മതിലിന് മോളിൽ കൂടി കയറി ഇറങ്ങി പോകണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം അത്രയും കൂടി സമയം ആ സമയം കൂടി വേണമെങ്കിൽ ആ എരിഹോ അല്ലെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ രക്ഷപ്പെടായിരുന്നു പക്ഷേങ്കിൽ അതൊന്നും ഇടവരുത്താതെ ദൈവം അന്നേക്ക് കറക്റ്റ് പ്രിസൈസായിട്ട് എന്താണോ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം ആ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം അന്നേക്ക് ആ മതിലിനെ അന്നേ താഴത്തോട്ടാക്കി എമേൻ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും ദൈവം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വലിയ മതിലാണ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ആ ഓരോ പ്രശ്നത്തിന്മേലും ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേക്ക് നമ്മൾക്ക് തന്നെ അതിശയം തോന്നും ദൈവം കാണിക്കുന്ന പരിപാടി എന്തുവാ we might we might be feeling that uh, what is this god telling us to uh, sit in prayer for 21 days why do we have to sit in prayer what is the use are we seeing any miracles in the first day nothing second day nothing third day nothing all these 10 days nothing 20 days nothing even the 21st day we are not seeing anything we, we might be having the thought inside us and people around us also might be thinking what are these people sitting and fasting for they might be thinking these people are quite quite crazy because they speak some kind of language and they just sim- simply go around the city in traveler and uh, we just keep them saying hallelujah and st- stuff like that they might think that we are crazy but when we have the faith when we have the uh, the faith trust in god that god is the person who is going to put the collapse of Jer- walls of jericho we don't need to do anything we just need to obey what god says and just move around and that is what, when we see when we'll when we will see the miracles what we have to do is obey the commandments of what god gives to the leader or the pastor or whoever is speaking to you when you understand it is the god's voice that you heard you just need to obey it you don't need to care whether what they are saying is right or wrong you don't need to uh, take the logic of what is being told and all you just need to let go of yourself and let god do whatever he wants to do in according to his own way and we can see the walls of jericho just collapse inside that you just have to move straight into it നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്ററിൽ കൂടി ദൈവശബ്ദം പാസ്റ്ററിൽ കൂടി കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് നേരിട്ട് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവം ദൈവം തന്നെയാണോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാസ്റ്ററിൽ കൂടി ദൈവ ദൈവം ദൈവാത്മ തന്നെയാണോ സംസാരിച്ചത് ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ല ഒരു കാര്യവും കാണുന്നില്ല അപ്പം ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഈ കേട്ട പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ അതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തെ ദൈവകരങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ട് ദൈവം എന്താ
we just have to submit into god's hands and god is the person who's going to provide for you god the god who promises the god who is going to give you the provision for it also we just have to trust with our whole heart oru samshayam paadilla oru samshayam paade illa thanne nam nammal adhe nammale thanne poornamayitte manushar namukku chuttu nammale kaliyaakkuvarikkum nammale parigasikkuvarikkum let them taste let them say let them mock us let them say anything let them say let people say the words of disbelief let them say anything but we know who our god is and the people around us will also say your god is the true god how the the way how the prostitute rahab told rahab enna veshiyakari sri polum parnya pole ningal endo oru velliya oru chaadikaraana എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഭീതിയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഭീതിയാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഇടയാവും നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കളിയാക്കിക്കോട്ടെ എന്തും പറഞ്ഞോട്ടെ അവിശ്വാസത്തിന് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞോട്ടെ നമുക്ക് തന്നെ അവിശ്വാസം വരും അന്നേരം നമ്മൾ ദൈവകരങ്ങൾ കൊടുക്കുക കർത്താവെ എനിക്കാണെങ്കിൽ അവിശ്വാസം വരും എനിക്ക് വിശ്വസിച്ച് എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കർത്താവെ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണേ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിന് വേണ്ടി എന്നെ ഒന്ന് ഒരുക്കണേ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണേ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കൃപ തരണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുവാണെങ്കിൽ നിലനിൽക്കാനുള്ള കൃപയും കൂടി ദൈവം തരും ഐ മീൻ ഇവൻ ഇഫ് വി ഗിവ് ഇൻ ടു ഗോഡ്സ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ടെൽ ഗോഡ് ഗോഡ് ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഐ നോട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു കീപ്പ് അപ്പ് ദ ഫേത്ത് ടു ഹോൾഡ് ഓൺ ടിൽ ദ ടൈം ദറ്റ് യു ഹാവ് told me to stand or to wait if i'm not i'm not being able to move on just give yourself into god's hand and god is the person who is going to provide for you and he is the person who is going to strengthen you to move on till the time when it happens if you are looking into the example of a hen uh, waiting for the eggs to hatch we don't go in uh, we know that it is about 21 days that the chicks will come out and if we think that uh, the uh, first day it's not coming out fifth day it's not coming out tenth day the chick, ch- chick is not coming out why is it not coming out let me just give a crack and let, let me see if the chick will come out your chick will go and your egg will also go that is what is going to happen you when you have to wait till 21 days you ought to wait ഒരു ഒരു കോഴി കോഴി മുട്ട വിരിയാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഏകദേശം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമാണെന്നറിയാം നമ്മൾ അന്നേക്ക് ആ കോഴി മുട്ട എന്തുകൊണ്ട് വിരിയുന്നില്ല വിരിയുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം പത്താമത്തെ ദിവസം നോക്കി ഇരുപതാമത്തെ ദിവസം നോക്കിയിട്ട് വിരിയുന്നില്ലെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊരു ഒരു തട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കുഞ്ഞും പോവും മുട്ടയും പോവും രണ്ടും ഇല്ലാണ്ട് അവസ്ഥയായി പോവും ദൈവം നമ്മളോട് ഒരു സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിന് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം വി വിരിയുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിലാണെങ്കിൽ ഇരിക്കുക ദൈവസന്നിധി ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ചു പശുത്താത്മാവിൻ്റെ ചൂട് നമ്മളിൽ ചുറ്റി നമ്മളെ നമ്മുടെ മേൽ ആവശ്യിക്കുമ്പോൾ ആ പശുത്താത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ കൂടി വിരിയാനുള്ളത് വിരിങ്ങിയിരിക്കും എ മേൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വാക്തത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാക്തത്വം ഉറപ്പായിട്ടും വന്നിരിക്കും ദൈവത്തിനൊരു സമയമുണ്ട് ആ സമയം പെർഫെക്റ്റ് ടൈമിംഗ് ആണ് അതിനൊരു മാറ്റവും ഇല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് എന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല ഇത് ഒരു ബാക്കിയുള്ളവർ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ അതൊക്കെ വിട്ടുകളയും നമ്മളതൊന്നും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏത് ദൈവത്തെയും നമ്മൾ ആരാധിക്കും നമുക്കറിയെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാം നമ്മൾ ദൈവത്തിലുള്ള ട്രസ്റ്റ് മാത്രം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റഹാബ് എന്ന സ്ത്രീക്കും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് അവൾ വിശ്വസിച്ചു മറ്റുള്ളവരുടെ രീതിപോലെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ പോലെ ആണെങ്കിൽ അവളും വേണമെങ്കിൽ നശിച്ചു പോയനെയായിരുന്നു പക്ഷെ എങ്കിൽ റഹാബ് വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് Raha believed and had the faith in God that uh, he will do he is a god who does wonders and there is a chance for her to uh, for her also to be saved she asked for the asked of the spice can i also <coughs> can i also be saved and and because of that raha also got saved and she came into the genealogy of jesus christ she became the great grandmother of david great great grandmother of david and she came into the genealogy of jesus and not only that she came into the list of the uh, people who were having supernatural faith and that is what is uh, that is what god is looking on to us also for. whatever sins might there might be in our past whatever however life we might have led before if you come into god's presence if you submit yourself god i am a sinner let me come back to you i know that you are the savior if you save me my life will be saved not only me even my family will be saved if you have the faith just come into god hands lord let me be saved by your blood it's only by your blood you are the way the truth and the life and if i submit into your hands lord
രാഹാബ് എന്ന വേശ്യ സ്ത്രീക്ക് എനിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അവൾ വിശ്വസിച്ചു ഈ ദൈവവും വലിയവരാ ദൈവം എനിക്കും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ദൈവകരങ്ങളിൽ കൊടുത്തു ഞാൻ ആ ചാരന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു എന്നെയും കൂടി രക്ഷിക്കണേ ഞാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ച കാരണത്താൽ എന്നെയും കൂടി രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളും അവൾ മാത്രമല്ല അവളുടെ കുടുംബവും രക്ഷപ്പെടാപിച്ചു നമ്മൾ എത്ര പാപം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നമ്മുടെ കടും ചുമപ്പായ പാവമാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ പോലും ഹിമം പോലെ വെളുപ്പിക്കാന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മുടെ പഴയ ജീവിതം ഒരു വിഷയമേ അല്ല നമ്മൾ എന്താണോ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണോ അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളത്തെ ദൈവത്തിന് അറിയാം ഗോഡ് നോസ് അവർ ഇൻസൈഡ് വി ഡോ ഡി ടു ഹൈഡ് എനിത്തിങ് ഫ്രം ഗോഡ് നമ്മൾ ഒന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്നും മറക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഞാനൊരു പാപ്യൻ യേശുവെ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ ഒന്ന് വരണമേ നീയാണ് എൻ്റെ രക്ഷകൻ നീയാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവൻ നിന്നിൽ കൂടി അല്ലാതെ എനിക്കൊരു മാർഗ്ഗമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലൻ എനിക്കൊരു മാർഗ്ഗമില്ല നമ്മൾ സമർപ്പിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ കടക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം നോക്കിയിരിക്കുക എങ്ങനെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് വീണ്ടെടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നോക്കിയിരിക്കുക നമ്മുടെ ഒരു സമർപ്പണം മാത്രമേ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു സുലട സം സറണ്ടർ ഔ സെൽഫ് ഇൻ ടു ഗോഡ് hands and uh, let us forget our past and let us go into god's hands and move on according to how god leads us namukku oru oruthrukkum deva sannidhi nammale thana nammal engane aayirikkunu cheethi aayikotte nalla aayikkunu engane nammal aayirikkunu adu pole thana deva karangale nammal nammale thana samarpichodu onnum marakkade deva sannidhi samarpichondu namukku prarthikkam devame ennil onnu vasikkaname ennil onnu krupa cheyaname enne onnu rakshikkaname ende avasagalukku oru maatram veraname ennu parangikondu namukku deva karangale samarpikkum devo nammada oru oru thara avasa edu yerigho madilaikkade edu velli madilaikkade adil ninnellam devo nammale viduvichu nammale nammale ettende ethikkende eduthu devo nammale ethichu aa vaagdatham nammal praabikkan devo medi ും ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ hello praise lord uh today is the 21st day of our fasting prayer inna 21th divasam nammude fasting prayer inde amen how many of you are blessed etra peer ki fasting prayer oru anugrahamayi maariyittunde amen hallelujah etra peer ku vishwasam undu that today is the day inna nan nammude oru othrayum jeevithathil nammal neeridna gariho madile veedan povunna divasam inna nan etra peer ku vishwasam undu amen ഹലലൂയ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സർവീസിന് പാടിയ പാട്ടിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഐ എം ഗോയിങ് ടു സിങ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റോം ലൗഡർ ആൻഡ് ലൗഡർ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഹിയർ മൈ പ്രൈസസ് അപ്പ് ഫ്രം ദി ആഷസ് ഹോപ്പ് ഫുൾ അറൈസ് ഡെത്ത് ഇസ് ഡിഫീറ്റഡ് ദ കിങ് ഇസ് എ ലൈഫ് ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു റേസ് എ ഹാല ലൂയ നമ്മുടെ കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലാണെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ശബ്ദം ഉയർത്തി ഹാല ലൂയ പാടും ഏമാൻ മരുഭൂമിന്റെ അവസ്ഥ ആണെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങളെ ഉയർത്തി ഞാൻ ഹാലലൂയ പറയും ഏമാൻ മരണത്തിന്റെ താഴ്വരയിലാണെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങളെ ഉയർത്തി ഞാൻ ഹാലലൂയ പാടും ഏമാൻ ലക്ഷ ചേച്ചി കുറച്ചു മുമ്പേ പ്രസംഗിച്ച പോലെ ചിലപ്പം നമ്മുടെ പല പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളുടെയും ഫലം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കണ്ണുനീര് ഒഴുക്കി പല വിഷയത്തിൻ്റെയും ചിലപ്പോൾ ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇന്ന് കാണുന്നില്ലായിരിക്കും നമ്മൾ പക്ഷേ ഈവൻ വെൻ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ആ ഏരിയോ മതിൽ ചുറ്റുമ്പോൾ ഒന്നും ഫസ്റ്റ് ടൈം ചുറ്റി സെക്കൻഡ് ടൈം ചുറ്റിയപ്പോൾ ഒന്നും ആ മതിൽ വീണില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അവർ വിശ്വാസത്തോട് ഓരോ തവണ യഹോ ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്കിനെ അനുസരിച്ചു ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ ദ റേസ്ഡ് എ ഷൌട്ട് ഓഫ് പ്രീസ് ഏ മാൻ അവർ വിക്ടറി ഈസ് ഇൻ അവർ പ്രീസ് ഏ മാൻ നമ്മുടെ ജയം നമ്മുടെ ആരാധനയിലാണ് അമേൻ എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് സോ എത്ര പേര് റെഡിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാം കൊടുത്ത് കർത്താവെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല കർത്താവെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു 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 ഫലം ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ബട്ട് ടുഡേ ഐ എം സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് ടു പ്രീസ് യു എന്ന് എത്ര പേര് വിശ്വസിച്ച് ആരാധിക്കാൻ പോവാണ് കർത്താവിനെ ഏ മാൻ ഐ യു റെഡി ഫോർ ദാറ്റ് ജെറി ഹോ വോൾ ടു ഫോളോ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ടുഡേ ഏ മാൻ ആ ജെറി ഹോ മതിൽ വീഴാനായിട്ട് എത്ര പേര് തയ്യാറാണ് ഏ മാൻ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവു
നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികമാണോ ആരോഗ്യമാണോ കുടും ഫാമിലിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണോ എഡ്യൂക്കേഷനിലുള്ള പ്രശ്നമാണോ ഒന്നും നമുക്കറിയണ്ട പക്ഷെ ആ എരിഹോ മതിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹാലലൂയായിൽ ആ എരിഹോ മതിൽ വീഴും ഏമാൻ സോ ലെറ്റ്സ് ഓൾ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കമ്മ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം കരങ്ങളെ തട്ടാം നമുക്ക്
Do you 
Parishutane, Parishutane, Sarva Vallabhan Niye. Studi Ninaka, Studi Ninaka, Studi Ninaka, Nirandrum Tuyare.
രാജാവായിരുന്ന ദാവീദ് തീർത്തും ഇരുപത്തൊന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു വാക്യം പറയുന്നുണ്ട് രാജാവ് ദാവീദ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രാജാവ് യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു അത്യുന്നതിൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവൻ കുലുങ്ങാതിരിക്കും ഒരു രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ ഒരു രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ലീഡറാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ലീഡറാണ് അവൻ ആശ്രയിക്കുന്ന ആരുടെ മേലാ അവൻ ആശ്രയിക്കുന്ന യഹോവയുടെ മേലാ അമ്മ അങ്ങനെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അവനിൽ ആശ്രയം വെച്ച ആരും ഇതുവരെയും നിന്ന പാത്രമായി തീരുവാനിടയായിട്ടില്ല അമ്മൂയ മുൾമൂടി ചൂടിയ ശിരസിൻ മേലന്ന പൊൻമൂടി ചൂടി താൻ എഴുന്നുള്ളി വരുമേ മുൾമൂടി ചൂടിയ ശിരസിൻ മേലന്ന പൊൻമൂടി ചൂടി താൻ എഴുന്നുള്ളി വരുമേ വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കുമെന്ന മാറ്റം ഭവിച്ചിടും താതൻ്റെ വരവിൽ വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കുമെന്ന എല്ലാ 
എല്ലാ കരങ്ങളും തട്ടി ദൈവത്തെ അല്പസമയം സന്തോഷത്തോടെ സ്തുതികളോടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ശക്തിയോടെ കരങ്ങൾ തട്ടി ഹാലലൂയോ ും അധികാരങ്ങൾക്കുമെന്ന മാറ്റം ഭവിച്ചിടും വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവക്കൾ ഭാഷകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കുമെന്ന മാറ്റം ഭവിച്ചിടും ക്ഷത്രം വാലം കയ്യിൽ പിടിച്ച ഏറെ രാജാമൂടി ശിരസതിൽ ധരിച്ച് എഴുപൊന്നില വിളക്കുകൾ അതിൽ നടുവിൽ എഴുന്നുള്ളി വന്നോനേ എഴു നക്ഷത്രം വാലം കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഏറെ രാജാമൂടി ശിരസതിൽ ധരിച്ച് എഴുപൊന്നില വിളക്കുകൾ അതിൽ നടുവിൽ എഴുന്നുള്ളി വന്നോനേ ൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കുമെന്ന മാറ്റം ഭവിച്ചിടും താതന്റെ വരവിൽ വാഴകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കുമെന്ന മാറ്റം ഭവിച്ചിടും ഏഴു നക്ഷത്രം വാലം കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഏറെ രാജാ മൂടി ശിരസ് അതിൽ ധരിച്ച് ഏഴു പൊന്നില വിളക്കുകൾ അതിൽ നടുവിൽ എഴുന്നുള്ളി വന്നോരേ ക്ഷത്രം വാലം കയ്യിൽ പിടിച്ച ഏറെ രാജാ മൂടി ശിരസ് അതിൽ ധരിച്ച് ഏഴു പൊന്നില വിളക്കുകൾ അതിൽ നടുവിൽ സർവമുഴങ്കാലുകളും എല്ലാ നാവും പാടിടുന്നുണ്ട് മടങ്ങിടുമേ സർവമുഴങ്കാലുകളും എല്ലാ നാവും ഏഴു നക്ഷത്രം വാലം കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഏറെ രാജാ മൂടി ശിരസ് അതിൽ ധരിച്ച് ഏഴു പൊട്ടില വിളക്കുകൾ അതിൽ നടുവിൽ എഴുന്നുള്ളി വന്നോരേ ക്ഷത്രം വാലം കയ്യിൽ പിടിച്ച 
ere raja moodi shirasadil daricha elu ponnila vilakugal adin nadu ஏழு நட்சத்திரம் வாலன் கையில் பீடிச்ச ஏழு பொன்னில விளக்குகள் அதில் நாடுகள் எழுந்துள்ளி வந்தோனே எல்லா நாமத்தீனும் மேலாய நாமம் பக்தர் ஜேனம் வாழ்த்து நாமம் ஓ எல்லா நாமத்தீனும் மேலாய நாமம் பக்தர் ஜேனம் வாழ்த்து நாமம் எல்லா முழங்காலும் மடங்கிடும் திரு மும்பில் வல்ல பக்கம்
പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മോശ പറവോന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയ കാര്യം ഇതുപോലെ തന്നെയാ 
ദാവീദ് ഫിലിസ്തീയ വില്ലന്മാരുടെ അടുത്ത് വന്നത് അമ്മേ ആറടി കൂടുതൽ പൊക്കമുള്ള ഗോലിയാത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദാവീദ് വിളിച്ച് പറയുന്ന ഒന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നീ എൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് വാളും പരിചയം കുന്തവും ആളുകളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്താലാണ് അമ്മേ അതാണ് ആ നാമത്തിൻ്റെ പവർ അതാണ് ആ നാമത്തിൻ്റെ ശക്തി അതാ മോശ ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് യാതൊന്നും വേണ്ട നിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നോടൊപ്പം പോന്നാൽ മതി അമ്മേ ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് ഫാസ്റ്റിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ മോശ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പം എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട നിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നോട് കൂടെ പോന്നാൽ മതി നിന്റെ സാന്നിധ്യം വഹിച്ചു കൊണ്ടുള്ളൊരു യാത്ര ഞാൻ മനസ്സിൽ കാണുന്നുണ്ടോ ഓ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു പ്രഭാതം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വിടരുന്നുണ്ട് ഓ അന്ധകാര ശക്തികൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകൂട്ടുന്ന ഒരു ദിനം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇതുപോലൊരു ഭാഗ്യം എൻ്റെ യേശുവിൻ സാന്നിധ്യമേ ആ സാന്നിധ്യം കൊതിക്കുന്നത് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോൽ ഇല്ലൊരു ആശ്വാസം എൻ്റെ താതൻ്റെ മാറിയിടമേ ഓ ഇതുപോൽ ഇല്ലൊരു ഭാഗ്യം എൻ്റെ യേശുവിൻ സാന്നിധ്യമേ ഇതുപോൽ ഇല്ലൊരു ശ്വാസം എൻ്റെ താതൻ്റെ മാറിയിടമേ സിൻ്റെ വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞ തന്നെ താന താഴ്ത്തിയോനെ തേജസ്സിൻ്റെ ഉരിഞ്ഞ തന്നെ താന താഴ്ത്തിയോനേ ഇന്ന് ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു നിന്നെ ഇകൾക്കു യോഗ്യനായി ഇന്ന് ആരാധിക്കുമ്പോൾ യോഗ്യനായി മാറത്ത് പൊൻകച്ച അണിഞ്ഞവനായി ദൂതന്മാരുടെ നടുവിൽ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായി സർവ പുകൾച്ചയ്ക്കും സർവ ആരാധനയ്ക്കും യേശുവിന് പകുത്തും ഇത് ആരാധിക്കുമ്പോ
വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അവൻ എന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വലിപ്പം എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത് പ്രകാരം സ്വർഗം നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കും നീ എത്രത്തോളം വിശാലത അവന്റെ മുമ്പിൽ വരിച്ചുമോ അത്രത്തോളം അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും വിഘനായ ഒരുവനെ ഓ സർവത്തിനും അധിപതിയായ ഫറവോന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടെന്ന് നിർത്തിയത് ആ സാന്നിധ്യമാണെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചോ ഒരു അന്ധകാര ശക്തിക്കും എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം ഞാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് നസ്രയനായ യേശുവിന്റെ നാമത്താലാണ് നസ്രയനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്താലാണ് ടങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുപോലൊരു ഭാഗ്യം അടങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ലഭിപ്പാനില്ല ഇതുപോലൊരു കൃപ അടങ്ങളുടെ മേൽ നൽകുവാൻ നീ ഞങ്ങൾ കണ്ട സ്നേഹത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ രാജകീയ പുരോഹിതനായി മഹാകരുണയാൽ അടിയങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്തതിനാൽ നന്ദിയോട് നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പിതാവ് ഇനിയും നിന്നിൽ ചേർന്ന് ജീവിപ്പാൻ നിന്റെ സാന്നിധ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുവാൻ ടങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അടങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കുറവാണ് നിന്നോടുള്ള അടിയങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കുറവാണ് അത് വർദ്ധിപ്പിക്കും മാറാക്കണം മുഴുവൻ മാനവ മഹത്വം പ്രാർത്ഥനയും യാചനയും കേട്ട നൈഷ്ടോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ 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 എല്ലാവർക്കും ദേവസ്വത്തിൽ ഇരിക്കാം പ്രത്യേകാലം ഒരു പ്രാർത്ഥന വിഷയം അറിയിക്കുന്നു എൻ്റെ മമ്മി യൂട്രസിന് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ടു ഡേയ്സ് ബാക്ക് ബ്ലീഡിങ് കൂടുതലായിട്ട് ക്ഷീണാവസ്ഥയിലായി ഇപ്പം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സഭയുടെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥനയെ ചോദിക്കുന്നു വരുന്ന ബുധനാഴ്ച ഒരു മൈനർ സർജറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി തീരുമാനിക്കാമെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സഭയുടെ പ്രാർത്ഥന വിലയേറിയതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ എന്നെ നിർത്തിയതും എന്നെ കൊണ്ടുവന്നതും ആ സാന്നിധ്യമാ മാൻ നാൾ വഴികൾ ഇവിടം വരെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ പല സമയത്തും വഴിതെറ്റിപ്പോയി അലലൂയ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ പുറകിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്ക് ബോണ വിശ്വസിച്ചോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മതി അച്ഛന ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്തു കേട്ടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ എൻ്റെ പപ്പയ്ക്കും മമ്മിക്കും ഞാനൊരു നിന്ന പാത്രമായി തീർന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ വലിയൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയത് എനിക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ പറ്റും എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ ബാക്ക് ബോണാണ് അതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മതി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബാക്ക് ബോണായി നിൽക്കുവാൻ വിശ്വസിച്ചു ദൈവം മക്കളെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ടിൽ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാം വഴിയിലൂടെ പോയാലും തിരികെ എത്തിയിരിക്കും അതിന് ഞാൻ കൊടുത്ത വില എൻ്റെ പ്രാണനെടുത്തില്ല അതിന് മുന്നേ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണം കർത്താവെ ക്ഷമിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടി കിട്ടി നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ എങ്കിൽ നമുക്കത് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരിക്കും അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഓടി ചെന്നാണ്ടല്ലോ അവൻ ചേർത്ത് പിടിക്കും അമ്മേ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പിള്ളേരൊക്കെ തല്ലുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ അവർ വന്ന് ഓടി നമ്മളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വടി ചിലപ്പോൾ താഴെ ഇടും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൻ്റെ സ്നേഹവും ആ സ്നേഹത്തോടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് ചെല്ലാവുന്ന സമയം യൗവനക്കാരാധിതിൻ്റെ യൗവനത്തിൽ നിന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ ഓർത്തു കൊള്ളുക ഇപ്പോൾ നീ കർത്താവിനെ ഓർത്ത നിന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ അവൻ നിന്നെ ചുമക്കും അമേ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ പ്രീജിലോട് അമേ താങ്ക് യു Thank you Lord Jesus. Thank you Lord 
എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് പകൽക്കാലം ഇരുപത്തൊന്നാം ദിവസത്തിൻ്റെ പകലിൽ വിശുദ്ധി ആരാധനയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആരിപ്പാൻ കർത്താവ് കുറവ് ചെയ്തല്ലോ കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ വിശുദ്ധന്മാരെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ സമയം ഒരു സംഗീതന വായനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമയത്തെ വാർത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനം വാക്യപ്രതിവാക്യമായി നാം വായിക്കും കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തും ഹാലലുയ സ്തോത്രം എല്ലാവരും വേദപുസ്തകം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളവർ നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം വാക്യപ്രതിവാക്യമായി വായിക്കുവാനായി നമുക്ക് എടുക്കാമല്ലോ കർത്താവിൻ്റെ ആസ് പാസ്റ്റർ ബെഞ്ചമിൻ സംഗീതന വായനയെ നമ്മെ സഹായിക്കും നടത്തുന്നു തന്റെ പ്രവർത്തികളെ ഇസ്രായേൽ മക്കളെയും അറിയിച്ചു കരുണയും കൃപയും നിറഞ്ഞവനാകുന്നു ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയും ഉള്ളവൻ തന്നെ അവൻ എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഫലസിക്കുന്നില്ല എന്നേക്കും കോപം സംഗ്രഹിക്കുകയും ഇല്ല അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കൊത്തവണ്ണം നമ്മോട് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾക്കൊത്തവണ്ണം നമ്മോട് പകരം ചെയ്യുന്നുമില്ല ആകാശം ഭൂമിക്കും ഇതേ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ അവന്റെ ദയ അവന്റെ ഭക്തന്മാരോട് വലിയതാകുന്നു ഉദയമസ്തമയത്തോട് അകന്നിരിക്കുന്ന പോലെ അവൻ നമ്മുടെ ലംഘനങ്ങളെ നമ്മോട് അകറ്റിയിരിക്കുന്നു അപ്പന് മക്കളോട് കരുണ തോന്നുന്നത് പോലെ യഹോവയ്ക്ക് തന്റെ ഭക്തന്മാരോട് കരുണ തോന്നുന്നു അവൻ നമ്മുടെ പ്രകൃതി അറിയുന്നുവല്ലോ നാം പൊടിയെന്ന് അവൻ ഓർക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് പുല്ലു പോലെയാകുന്നു വയലിലെ പൂ പോലെ അത് പൂക്കുന്നു കാച്ചതിന് മേലടിക്കുമ്പോൾ അതില്ലാതെയായി പോകുന്നു അതിന്റെ സ്ഥലം പിന്നെ അതിനെ അറിയുകയുമില്ല യഹോവയുടെ ദയോ എന്നുമെന്നേക്കും അവന്റെ ഭക്തന്മാർക്കും അവന്റെ നീതി മക്കളുടെ മക്കൾക്കും ഉണ്ടാകും അവന്റെ നിയമത്തെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്കും അവന്റെ കൽപ്പനകളെ ഓർത്ത് ആചരിക്കുന്നവർക്കും തന്നെ യഹോവ തന്റെ സിംഹാസനത്തെ സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു അവന്റെ രാജ്യത്വം സദാകാല സകലത്തെയും ഭരിക്കുന്നു അവന്റെ വചനത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അവന്റെ യാജ്ഞ അനുസരിക്കുന്ന വീരന്മാരായി അവന്റെ ദൂതന്മാരായുള്ളവരേ ഹോവേ വാഴ്ത്തു വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചേർന്ന് വായിക്കാം അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷക്കാരായി അവന്റെ സകല സൈന്യങ്ങളുമായുള്ളവരേ ഹോവേ വാഴ്ത്തു അവന്റെ ആധിപത്യത്തിലെ സകല സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള അവന്റെ സകല പ്രവർത്തികളുമേ ഉയർത്തി അല്പസമയം നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാമല്ലോ ഈ പകൽ കാലം ഇരുപത്തി ഒന്നാം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ അമിനി പകൽ വിശുദ്ധ പകൽ കാലം കർത്താവ് നമുക്ക് തന്ന നല്ല അവസരത്തിനായി നമുക്ക് കർത്താവിനെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി എല്ലാ ദൈവമക്കളും അല്പസമയം വായികളെ തുറന്ന ആദരം കൊണ്ട് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാട്ടെ അന്ത്യം വരേയുമെന്നെ കാവൽ ചെയ്തിടുവാനന്തി കയുള്ള മഹൽ ശീനിയെ നാദ അന്തി കയുള്ള മഹൽ ശീനിയെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പാടുമോ എന്നോടുള്ള നീ സർവന മകൾ കായി ഞാൻ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു നീന കേശു പരാ ഇപ്പോളെന്തു ചെയ്യേണ്ടു നീന കേശു കുറ്റം കൂടാതെ കുറ്റം കൂടാതെ എന്നെ തേജസ്സി മുൻപാകെ മുറ്റും ും 
ാവിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആദരങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ച് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഒരു നിമിഷം കർത്താവിന് ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്നും ഉറപ്പോടുകൂടെ ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ അന്ത്യം വരെയും എന്നെ കാവൽ ചെയ്യുവാൻ താൻ തന്റെ ദൂതന്മാരോട് ഇന്ന് പകൽ കാലം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അമ്മൻ അന്ത്യം വരെയും അവന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ന് പകൽ കാലം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവസഭയ്ക്കോടു കൂടെയും അന്ത്യം വരെയും അവന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ നിർത്തുവാൻ ശക്തനായ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും അവന്റെ മഹത്വം അമിൻ ജനത്തിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ അവന്റെ മഹത്വത്തിനൊത്തവണ്ണം അതരങ്ങളെ തുറന്ന് കരങ്ങളെ തട്ടി എല്ലാ കരങ്ങളും ചേർത്തടിച്ച അല്പ സമയം അക്കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ദയവായി തൽസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കാം വിശിഷ്ടായ എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്കും ക്രിസ്തു വേഷുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം ആദ്യമായി കടന്നു വരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ക്രിസ്തു വേഷുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസക്കാലം ആ പ്രാർത്ഥനയോടും ഉപവാസത്തോടും കടന്നു വന്ന് സംബന്ധിച്ച ദൈവമക്കൾക്ക് കർത്താവ് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളുള്ള നന്ദിയെ പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ദിവസവും വരാൻ പറ്റത്തില്ല ജോലിയും തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിവത് പോളം ദൈവസഭ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തു ഈ ദിവസങ്ങളെല്ലാം വരാൻ അമ്മേ വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലവും കർത്താവ് ആ മഹത്വത്തെ നിറച്ചിരിക്കുന്നതിനെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദൈവത്താത്മാവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്തായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ പ്രീ പ്ലാൻ വേണ്ട കർത്താവ് അന്നത്തെ ദിവസങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പ്ലാൻ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയും അങ്ങനെ തന്നെ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു മറ്റേത് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി ദൈവദാസന്മാരെ ആരാണ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതെന്ന് നിശ്ചയിക്കുകയും അവർക്കുള്ള ടൈം അലോവ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ഈ ആഴ്ചയുടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്നാഴ്ചകളായിട്ട് ആ സിസ്റ്റം അല്ല നമ്മളിവിടെ നിർത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവ് തൻ്റെ ദാസന്മാരെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു ആമേ സ്തോത്രം അത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അമ്മേ മുന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സിസ്റ്റം വരുമ്പോൾ ദേവദാസന്മാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി വിഷമിച്ച് ഇരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ഏറെ സന്തോഷവാനാണ് കർത്താവ് ആ മേൻ സ്ത്രോത്രം എല്ലാ ദേവദാസന്മാരെയും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കട്ടെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ സമയത്തിൻ്റെ കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിലും കർത്താവിന് അല്പം കൊണ്ടും അധികം കൊണ്ടും ആ മേൻ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നൊരു ദൈവമായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മെ നിറയ്ക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടെ കർത്താവിനെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്താമോ പ്രാരംഭമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കർത്താവിൻ്റെ മേശയുണ്ട് ആരാധനയുടെ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയാണ് കർത്താവിൻ്റെ തിരുമേശ അമ്മേ ഇരുപത്തിയൊന്നാം ദിവസത്തിൻ്റെ ഈ പകൽക്കാലം കർത്താവിൻ്റെ മേശയുമായി ഈ പ്രാരംഭ ആരാധനയുടെ സമയത്ത് പ്രവേശിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി ഇരിക്കണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു മൈക്കുള്ള ആരെങ്കിലും ദൈവവചനങ്ങൾ വായിക്കുവാനായിട്ടും കൂടെ തയ്യാറായിരിക്കുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും അത് പ്രയോജനമായിരിക്കും എത്ര സഹായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ദൈവദാസന്മാർ 
നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ യുവ സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും ഇത്രയും നേരം പുറത്തു നിൽക്കുമായിരുന്നു കാരണം അകത്തോട്ട് കയറാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി ആയതുകൊണ്ട് കർത്താവ് സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം തരും കർത്താവ് സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം തരും കർത്താവ് സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം തരും റോഡിന് വീതി കൂടുവാണ് ഇന്നലെ റേസൺ ബാസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു റോഡിന് വീതി കൂടി ഇപ്പം അവരുടെ പഴയ ചർച്ച് പോയി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അതുകൊണ്ട് പുതിയ ചർച്ച് കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ രാവിലെ വന്നപ്പോൾ റോഡിന് വീതി കൂട്ടുവാണ് ഇത് ബിൽഡിംഗ് ഒന്നും പോകത്തില്ലെങ്കിലും കർത്താവ് നമുക്കൊരു വിശാലത തരും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വഴികൾ വിശാലമായാൽ കർത്താവ് ദൈവസഭയ്ക്കും വിശാലത തരും വഴികൾ ഒരുങ്ങിയ കർത്താവ് അത് ചെയ്യും അമേൻ സ്തോത്രം ഇത്ര വരുന്ന പകൽക്കാലം സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു അമേ താങ്ക് യു ലോഡ് ജീസസ് ഒരു വേദഭാഗം വായിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ മേശയിൽ നിന്നും ശുശ്രൂഷിച്ച് തുടർന്നുള്ള സമയം ദേവദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ ഹോരേബിൽ നിന്റെ മുമ്പാകെ പാറയുടെ മേൽ നിൽക്കും നീ പാറയെ അടിക്കണം ഉടനെ ജനത്തിന് കുടിക്കുവാൻ വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഇസ്രായേൽ മൂപ്പന്മാർ കാണുകയെ മോശ അങ്ങനെ ചെയ്തു വാക്യം ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അവരുടെ പാറ നമ്മുടെ പാറ പോലെയല്ല അതിന് നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ തന്നെ സാക്ഷികൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് വായിച്ചു കേട്ടത് ഞാനൊരു വാക്യം മനഃപൂർവ്വം വായിച്ചിട്ടില്ല ആ വാക്യം സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് ആ വാക്യം നമുക്കറിയാം അതും ഒരു പാറയെ പറ്റിയുള്ള വാക്യമാണ് അമ്മേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ ഹോവയായ ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പാറമേൽ നിൽക്കും നീ നിന്റെ വടി കൊണ്ട് അടിക്കണം ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് മോശ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് കർത്താവിനെ പാടി സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് ആ അധ്യായം വന്നപ്പോൾ പാറ എന്ന വാക്ക് മോശ പല ആവർത്തികൾ ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഒരു പാട്ടിന് രൂപത്തിലാണ് ആ പാട്ടിൽ പാറ അധികം പ്രാവശ്യം ഉൾപ്പെടുത്തി ആ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു വാക്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചത് നമ്മുടെ പാറ അവരുടെ പാറയെ പോലെ അല്ലല്ലോ ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറമേൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിൽക്കുന്ന ദൈവജനങ്ങൾ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിന് നല്ല മഹത്വം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹോവയായ ദൈവം പറഞ്ഞു മോശെ ജനത്തിൻ്റെ കലഹം മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ദാഹം മാറ്റാൻ അവരുടെ പുറവിറപ്പ് മാറ്റാൻ ഞാൻ ഇന്ന് പാറയുടെ മുകളിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കും ജനത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവസഭയ നോക്കി ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ പകൽക്കാലം ഞാൻ ആത്മാവിൽ ഒരു ദൂത് പറയാം മഹത്വം ഒരിടത്ത് ഇറങ്ങി നിന്നാൽ മഹത്വം ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി നിന്നാൽ മഹത്വം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേൽ ഇറങ്ങി നിന്നാൽ മഹത്വം ഒരു പാറയുടെ മേൽ ഇറങ്ങി നിന്നാൽ പാറയുടെ അകത്തിരിക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും കാരണം മഹത്വം മുകളിൽ നിന്ന് ആകർഷിക്കുമ്പോൾ അകത്തിരിക്കുന്നത് പറയും എനിക്കിനി അകത്തടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എനിക്കിനി പുറത്തു വരേണ്ട സമയമായി ഇതുവരെ കാണാതിരുന്ന ചില നന്മകളെ മഹത്വം ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ റിവീല് ചെയ്യുമെന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേരെ അതിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു മഹത്വം ഇറങ്ങി നമ്മുടെ വിഷയത്തിൻ്റെ മേൽ നിന്നാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ആരും കാണാത്തൊരു നീതി പുറത്തു വരും മഹത്വം ഇറങ്ങി മൂവാറ്റുപുഴ പട്ടണത്തിൻ്റെ മേൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അഭിഷക്തന്മാരോട് ദൈവം പറയും പട്ടണത്തിനെ നീ അടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തു വരൂ 
യോർദാനെ നീ അടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് നീ പുറത്തു വരൂ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അഭിഷേകമുള്ള ദൈവദാസന്മാർ അഭിഷേകമുള്ള ദൈവദാസിമാർ ആത്മാവിന് ദൂതിനെ തിരിച്ചറിയുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവിക കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആത്മാവിന് ദൂതിനെ തിരിച്ചറിയുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് ഫാസ്റ്റിങ്ങിന്റെ അവസാന ദിവസം ആത്മാവിൽ ദൈവ സഭയ്ക്ക് ഞാൻ ദൂത് കൈമാറുകയാണ് മഹത്വം പട്ടണത്തിന്റെ മേൽ സഭയുടെ മേൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് മഹത്വം ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെ അടിക്കുന്നോ അവരെല്ലാം മഹത്വത്തിന്റെ റിസൾട്ടിനെ ഇന്ന് മുതൽ കാണാൻ പോകുകയാ യെസ് യെസ് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു എത്ര പേർക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലായി എത്ര പേർക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലായി ഓ ദാഹം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒത്തിരി നാളായോ ഒരുപാട് നാളായോ തൊടുന്നത് പിടിക്കുന്നതിനകത്ത് എല്ലാ ക്ഷാമം നേരിടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് കറക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാല പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയാ എനിക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം താ എനിക്കൊരു പ്ലേസ് ഇതാ എനിക്കൊരു ഇടം താ ഞാൻ ഒന്ന് പാറണമേ നിക്കട്ടെ അമ്മേ ഇതിന്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ ദൂത് കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ന് അവസാന സമയം ഞാൻ അല്പം ശാന്തമായി സംസാരിച്ചു നിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാന്തമായ ഒരു ചിന്തയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പകൽക്കാലം കത്രമേശ്വരിക്ക് കയറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മഹത്വം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു നീ പാറ അടിക്കണം ഒരു വട്ടം ആ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടി സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെയാണോ ദേവദാസന്മാരെ പറഞ്ഞത് നീ പാറയെ നോക്കി കൽപ്പിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ചോദ്യം ആദ്യം അടിക്കാൻ പറഞ്ഞ പാറ ആരായിരുന്നു ആദ്യം അടിക്കാൻ പറഞ്ഞ പാറ വേറെ ആരും അല്ല അവന്റെ അടിപ്പിണറുകളാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ എന്റെ ക്രിസ്തുവിയെ അവിടെ കാണിക്കുമ്പോൾ സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിൽ പറയ ക്രിസ്തു പുറപ്പാടിന്റെ പതിനേഴിൽ അടിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്തു തരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അകത്ത് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന നിങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അതരം ചലിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാവുകൾ ചലിക്കുമ്പോൾ അഭിഷേകത്തിന്റെ നാവുകളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ചെല്ലുമ്പോൾ ആരാധന വരുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അധികാരമുള്ള നാവുകൾ അടക്കി വെക്കല്ലേ ആ നാവുകൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അല്പസമയം സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ചലിപ്പിച്ചേ ഷുഡലോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടും പറഞ്ഞത് വെളിപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടൊരു ദൂതാ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിനെ ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്താൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുക ശുശ്രൂഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ദൈവിക അഭിഷക്ത കുടുംബങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ടും പറഞ്ഞു ഈ സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിൽ വരുമ്പോൾ കാണുന്ന മോശയും അടിക്കണ്ട കൽപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ ഉപദേശവും നമ്മളെ പലരെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരാണ് കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് ഉപദേശം കേട്ടിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി പോയി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എത്ര കേട്ടാലും ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഒരിക്കൽ മോശയോട് പറഞ്ഞു നീ പാറ അടിക്കണം സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിൽ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു നീ അടിക്കണ്ട കൽപ്പിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ മോശയ്ക്ക് പഴയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിടന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്തോ മോശ പെട്ടെന്ന് കൽപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങ് വിട്ടിട്ട് കയറി രണ്ടടി അങ്ങ് കൊടുത്തു വെള്ളം വന്നില്ല അല്ലെ വെള്ളം വന്നോ വെള്ളം വന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞതിന് വിപരീതം ചെയ്തിട്ടും വിടുതലൊക്കെ നടന്നു ഡെലിവറൻസ് ഉണ്ടായി ജനത്തിന്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ മാറി അവർക്ക് വേണ്ടത് വെള്ളമായിരുന്നു പക്ഷെ അഭിഷക്തനെ ദൈവം മുറിക്കകത്തേക്ക് കയറ്റി വാ ഇവിടെ വാ എനിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ നിന്നോട് അപ്പം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ എന്നോട് കരഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം തന്നേക്കാമെന്ന് പറഞ്
പക്ഷെ നീ അവിടെ പോയി പറഞ്ഞു നാളെ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോ ഇറച്ചിയും കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല അല്ലോ ഒരിക്കൽ മോശം സങ്കടപ്പെട്ട ദൈവസന്നിധി പോയിട്ട് ജനം കരയൂ അതേ അവർക്ക് അപ്പം വേണം ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നേക്കാം പക്ഷെ മോശയുടെ ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ അകത്ത് മോശ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വാക്കും കൂടെ അറിയാണ്ട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞു നാളെ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ എന്റെ ദൈവമാരാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോവുകയാ അപ്പോ ഇറച്ചിയും കിട്ടും ഭർത്താവ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ പാറയുടെ മേൽ വന്നപ്പോ മാത്രം പറഞ്ഞു ഇവിടെ നീ തൊടരുതായിരുന്നു ഇതെന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ വെളിപ്പാടാ ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അകം നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിന് തകർക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അഭിഷേകത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആത്മാവിൽ ഞാൻ ഈ ദൂത് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അമ്മീൻ ദൈവജനത്തെ നോക്കി ദൈവസഭയെ നോക്കി ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം ദിവസത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ യാത്ര ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കുകയാ കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കേട്ടിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചിലർ കേട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യത്തില്ല ഇട്ടുകളയും അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകും ചിലർ കേട്ടിട്ട് പകുതി കേട്ടിട്ട് ചെയ്യും അതാ മോശയ്ക്ക് പറ്റിയത് കൽപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അടിച്ചു ചിലർ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യും മോശ കനാൻ നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു കാരണം ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു കാതേഷ് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് കലഹജലത്തിനു വേണ്ടി നീ എന്റെ കൽപ്പന തെറ്റിച്ച് അടിച്ചതുകൊണ്ട് നീ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടാൽ മതി പോവണ്ട വാക്യം വായിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ വാക്യം വായിപ്പിക്കാത്ത കണ്ടാൽ മതി പോകണ്ട നിപകൽക്കാര ദൈവജനമേ നമ്മൾ നിത്യതയെ കാണാൻ ഇറങ്ങിയവരല്ല നമ്മൾ സ്വർഗത്തെ പറ്റി കേട്ടു പോകാൻ വന്നവരല്ല നമ്മൾ നിത്യതയുടെ സമ്പത്തിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് സന്തോഷിച്ച് കൈയടിച്ചു പോകാൻ വന്നവരല്ല നമ്മൾ ദൈവം തരുന്ന വിടുതലുകൾ കണ്ടും അനുഭവിച്ചും തുള്ളിച്ചാടി മാത്രം പോകാൻ വന്നവരല്ല നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് എത്താനുള്ളൊരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടെ ഉണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദൈവസഭ നോക്കി ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ ആരും അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മാത്രം ഇറങ്ങിയവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതല്ല കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി ഓരോന്ന് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും എന്തൊക്കെ ചെയ്തില്ലേലും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം പറയും നീ കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ് എനിക്കും നിനങ്ങൾക്കുമുള്ളെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവ മക്കളെ നമ്മൾ സ്വർഗത്തെ പറ്റി കേൾവി മാത്രമുള്ളവരായും കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ഇരുന്നാൽ പോരെ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു വെമ്പൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഹിതം എന്താണോ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവർ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ ഒന്ന് വെച്ചാട്ടെ കഥാവ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും നമുക്കെല്ലാം വേണം നമുക്ക് ഡെലിവറൻസ് വേണം ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് വേണം സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി വേണം ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ കൂട്ടായ്മയിൽ മസ്റ്റായിട്ടും വേണം അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശനത്തോടുള്ളത് എല്ലാം വേണം പക്ഷേ ഫോക്കസ് കനാനായിരിക്കണം ഈ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മോശ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നേനെ ഞാൻ കരുതുന്നത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നപ്പോ ജനം എല്ലാം കൂടെ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചപ്പോ പെട്ടെന്ന് അറിയാതെ നമുക്കും പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പലതും ദൈവഹിതമാണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാതെയൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലതും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും പലതും പറഞ്ഞതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ മുകളിൽ കാണുമായിരിക്കാം നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് ചെയ്തു പോയതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മുടെ മുകളിൽ കാണുമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇരുപത്തൊന്നാം ദിവസം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മളൊന്ന് അനുദപിച്ചാൽ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്ധി മടങ്ങി വന്നാൽ അടിക്കപ്പെട്ട പാറ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അടിക്കപ്പെട്ട ഒരു പാറ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവ നിന്നെ പാറയുടെ വിള്ളലിൽ മറയ്ക്കുവാൻ തയ്യാറാ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ അവന്റെ മറവിൽ മറയ്ക്കുവാൻ 
എൻ്റെ യേശു തയ്യാറാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഹൃദയങ്ങളെ ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞാട്ട കർത്താവെ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് കഴിയുന്നത് എൻ്റെ ആത്മാവിനും ദേഹത്തിനും ദേഹിക്കും മുഴുവനായിട്ടും ഒരു വിടുതലായി ഒരു വിടുതലായി ഒരു പൂർണ്ണ വിടുതലായി ഒരു പൂർണ്ണ സൗഖ്യമായി എൻ്റെ ഇന്നർ മാൻ ബലഹീനനാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എൻ്റെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ബലപ്പെടുന്നവനായിട്ട് എൻ്റെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ വികലാംഗനാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അകത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ വൈകല്യങ്ങൾ മാറുന്ന ഒരു പകലായിട്ട് എനിക്ക് ഈ പട്ടണത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കണം ഇതായിരിക്കട്ടെ ഇരുപത്തൊന്നാം ദിവസത്തിന്റെ അവസാനം ദൈവസഭയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് നിത്യത വരെയും കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സ്വപ്നം സ്നാനത്തിന് വേണ്ടി തീരുമാനമെടുത്ത ദൈവജനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ സന്ദേശം കൂടെ പറയണമെന്ന് കരുതിയാ വന്നത് ബട്ട് ഇന്ന് അതിന് സമയമില്ല നമുക്ക് ദൈവൻ വെച്ച അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒന്ന് കൈ ഉയർത്താമോ സ്നാനത്തിന് വേണ്ടി തീരുമാനമെടുത്തവർ മാത്രം ഒന്ന് കൈ ഉയർത്താമോ എത്ര പേര് ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാനോ സ്നാനപ്പെടുവാൻ തീരുമാനമെടുത്ത് ശരിക്കും ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിയാട്ടെ നിങ്ങളെ ക്യാമറ കണ്ണുകളൊന്നും നിങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുക്കത്തില്ല പേടിക്കണ്ട കൈ ഉയർത്തിക്കും ഇന്ന് എല്ലാവരും ഇല്ല സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ പേര് ഇവിടെ പുറകിൽ കൊടുക്കുക ഫോൺ നമ്പറും കൊടുക്കുക നിങ്ങളെ വിളിക്കും സ്നാനത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് തരുന്നതാണ് കർത്താവിൻ്റെ മേശയിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയും ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥനയോടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം കർത്താവിൻ്റെ മേശയ്ക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ ശുശ്രൂഷ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനമേറ്റ് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുകയോ അത് പ്രാപിക്കുകയോ അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന തിരുമേശ മറ്റേതെങ്കിലും ദൈവസഭകളിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവസഭയിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ക്രമീകരണത്തോടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഒരു സമർപ്പണത്തോടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ഈ മേശ ചർച്ചിൻ്റെ മേശയല്ല പാസ്റ്ററിൻ്റെ മേശയല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിനോമിനേഷൻ്റെ മേശയല്ല കർത്താവിൻ്റെ മേശയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് വിലക്കാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല എടുക്കാതിരിപ്പാൻ ഓരോരുത്തർക്ക് നിശ്ചയിക്കാം പക്ഷെ പൗലോസ് പറയുന്നു ക്രമീകരണത്തോടെ എടുക്കുക അത്രയേ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരുക്കത്തോടെ അല്ല വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഹൃദയത്തെ തുറന്ന് അവനോട് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഉറപ്പ് തരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ മുൻപറഞ്ഞ ആ രീതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഒരുക്കത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തിരുമേശം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ആ തിരുമേശയിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കാം കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മ മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ വിശുദ്ധന്മാരായ സഹോദരന്മാരോടുള്ള കൂട്ടായ്മ ഇതാദ്യം നൂറ്റാണ്ടിൽ അനുഷ്ഠിച്ചു വന്ന ഒരു കുതാശയാണ് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് കുതാശകളിൽ ഒന്ന് സ്നാനവും വിശ്വാസ സ്നാനവും മറ്റൊന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മേശ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവത്താഴം ഈ ശുശ്രൂഷയാണ് രണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ദൈവസഭയ്ക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളൂ അതിലെ തിരുമേശയിലാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിൽക്കുന്നത് ഈ തിരുമേശ ശുശ്രൂഷ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ സ്തോത്രത്തോടെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് വ്യക്തമായ ബോധ്യം വേണം ഇത് എനിക്ക് രണ്ട് വിധ ഫെലോഷിപ്പ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം തരും ഒന്നാമത്തെ ഫെലോഷിപ്പ് എൻ്റെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഫെലോഷിപ്പ് രണ്ടാമത്തെ ഫെലോഷിപ്പ് എൻ്റെ കൂട്ടു സഹോദരനോ കൂട്ടു സഹോദരിയുമായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ സഹോദരനോടും സഹോദരിയോടുമുള്ള കൂട്ടായ്മ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് തട്ടി വിളിച്ച് ചോദിച്ച് ഇന്ന് പകൽക്കാലത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഒരുങ്ങിയാണോ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച് ചിലരൊക്കെ ധ്യാനിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒന്ന് ഒന്ന് തട്ടി ഒന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് സ്തോത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണമേ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ഈ
ഓർമ്മ എന്നത് തൻ്റെ മരണം മാത്രമല്ല തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച സകല കാര്യങ്ങളും ഈ തരണത്തിൽ നമുക്ക് ഓർത്തു തുടങ്ങാം സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് തിങ് കർത്താവിൻ്റെ ഓർമ്മകളെ ഈ സമയം നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് നായ വിറക്കിയാട്ടെ ഇത് പ്രത്യാശയെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോപ്പ് ഒന്ന് കുരുന്തിയ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് വരുവോളം എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി എന്ന് ചെയ്വീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രസ്താവന കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യാശ വരവിനോടുള്ള പ്രത്യാശയെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ മരണവും തൻ്റെ പ്രവർത്തികളും ഓർക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഓർക്കാനുള്ള വകയുണ്ട് അവൻ്റെ വരവ് ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല അത് വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ഈ ഓർമ്മയിലേക്കും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു അമേൻ ഇത് കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നുവെന്ന് ഒന്ന് കുരുന്തിയ പതിനൊന്നിന് ഇരുപത്തിയാറിൽ പറയുന്നു ഗതസമനം മുതൽ കാൽവരി വരെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രായച്ചിത്ത മരണം എല്ലാം ആ നടന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളും ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഓർക്കുവാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുള്ളവരായി ഇതിരിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തെ വിവേചിക്കാൻ ഞാൻ ശിക്ഷാവധി ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് കുരുന്തിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ വിവേചിക്കുക എന്നല്ല തമിഴ് ബൈബിളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു കർത്തനുടെ ശരീരത്തെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മേൻ സ്ത്രോത്രം കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തെ വിവേചിക്കണം ഏതെല്ലാമാണ് കർത്താവിൻ്റെ ശരീരം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ശരീരം മൂന്ന് നിലകളിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് ദൃശ്യ ശരീരം അഥവാ സെമാറ്റിക് ബോഡി അടുത്തത് സാദൃശ്യ ശരീരം അഥവാ സിംബോളിക് ബോഡി മൂന്നാമത് ആത്മിക ശരീരം അഥവാ സ്പിരിച്വൽ ബോഡി കർത്താവിൻ്റെ മൂന്ന് ശരീരങ്ങളെ വിവേചിക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം തയ്യാറാകണം ഒന്ന് സാദൃശ്യ ശരീരം രണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദൃശ്യ ശരീരം മൂന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മീയ ശരീരം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ശരീരത്തെയും ഓർക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം രണ്ട് ശരീരങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ല ഒന്ന് ദൃശ്യ ശരീരം ഇവിടെ ഇല്ല രണ്ട് ആത്മശരീരം ഇവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്കൊരു ശരീരം ഇവിടെ ഉണ്ട് അമേ യെസ് സാദൃശ്യ ശരീരം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ചതാണെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സാദൃശ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ബ്ലെസ്സിങ് ഇതിൻ്റെ മേലിറങ്ങും എന്ന് ഭക്തന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോ സപ്പോസ് എഴുതിയത് ഇത് ചുമ്മാ ബ്രെഡ് കഴിക്കുന്ന പോലെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇതിന് യോഗ്യത വേണം ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധത്തിലേക്ക് വരാം കത്രുമേശ നമ്മുടെ ആരാധനയുടെ ഒരു ഭാഗമായി മാറ്റുവാൻ തയ്യാറാകട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ മേശ എടുക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഓർമ്മകളെ ഭൂതകാല ഓർമ്മകളെ വർത്തമാനകാല ഓർമ്മകളെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ആഗമിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാവികാല ഓർമ്മകളെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എല്ലാ കണ്ണുകളും ഒരു നിമിഷം അടച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറമേൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ഈ ബ്ലെസ്സിങ്ങിനെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് സകലം ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു ഈ നിമിഷം കർത്താവിൻ്റെ ശരീരം കർത്താവിൻ്റെ രക്തവും സംബന്ധിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ കുറ്റവിമുക്തനാണ് ഞാൻ കർത്താവിനോട് ക്രമീകരണം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമയം ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധി എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തുറക്കുന്നു എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് തീരുമാനമെടുത്ത ദൈവമക്കൾ ഒരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ചർച്ചിൻ്റെ വർഷിപ്പ് ടീം മുന്നോട്ട് കടന്നു വരും അതുപോലെ ശുശ്രൂഷയിൽ എന്നെ സഹായിക്കേണ്ട ദൈവദാസന്മാർ ദയവായി മുന്നോട്ട് കടന്നു വരണം ചർച്ചിൻ്റെ പാസ്റ്റേഴ്സും കൂടെ മുന്നോട്ട് കടന്നു വരണം പ്രത്യേക ഓർപ്പിക്കുന്നു ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുൻപായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ജിയോ മുന്നോട്ട് കടന്നു വരും ശുശ്രൂഷയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ പ്രാർത്ഥനയെ സഹായിക്കും ഈ നിമിഷം തിരുമേശയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഞാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ദൈവമക്കൾ മാത്രം നിങ്ങളുടെ തൽസ്ഥാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ അതിനു വേണ്ടി സഹായിക്കട്ടെ 
എല്ലാ കണ്ണുകളും അടഞ്ഞ ദൈവസന്നതിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്തർഭാഗത്തുനിന്ന് ദൈവസന്നതിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു നോക്കേണ്ട വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ പള്ളിയിലിരുന്ന എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് അവങ്കൽ പതിഞ്ഞു എന്നതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അതിർശ്യ രൂപിയായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതായ ദൈവസ്ഥാനത്തെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് വൃത്തിയായി ഒന്ന് കാണട്ടെ ഹാല ലൂയ സ്തോത്രം അവനെ കാണേണ്ടെന്ന് വണ്ണം കാണട്ടെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ വിശുദ്ധ പകൽ കാലത്തിൻ്റെ പ്രഭാതത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നത് അതാ ജാതികളിൽ നിന്നും ഭാഷകളിൽ നിന്നും വംശങ്ങളിൽ നിന്നും ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുവേശ്വൻ രക്തത്താൽ ക്രിസ്തുവേശുവിനായി ഞങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കൃത്യം ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ രക്തത്തിൻ്റെ വിലയാണ് അവൻ്റെ പ്രാണന ഒരു അകൃത്യാകമായി തീർന്ന ശേഷം അവൻ സന്തതിയെ കാണുകയും ദീർഘായു സ്വഭാവിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രവാചക പുസ്തകത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അയവനാഥനെ കുറിച്ച് എഴുതിയത് പോലെ അങ്ങയുടെ രക്തത്തിൻ്റെ വിലയാകുന്ന സന്തതികളാകുന്നു ഞങ്ങൾ ഇപ്പകൽക്കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഓർമ്മയാകുന്ന ആപ്പത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയാകുന്ന ഈ ദ്രാക്ഷാരസത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഭാഗവാക്കുകളാകുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ രക്തത്താലും അങ്ങയുടെ വചനത്താലും ഞങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്ത സ്നേഹത്തെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്ന കർത്താവെ ഞാൻ വരുവോളം എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവീൻ എന്ന അങ്ങാരൊളി ചെയ്തത് എൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങളിത് കർത്താവെ ഈ ലോകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ശുശ്രൂഷ ഒന്നുകൂടി അനുഭവിക്കുവാൻ സ്വർഗം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച് തോർത്ത് സ്ഥാത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ഇതിലേക്ക് കരം നീട്ടുന്ന ജനത്തെ അവിടുന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുക സ്ഥാത്രം ചെയ്യുന്നു ശുശ്രൂഷി പന്തലദാസന്മാരുടെ കരങ്ങളെ അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഓർന്ന് സ്ഥാത്രം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് അയോഗ്യമായ പ്രതിനെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും സംബന്ധിച്ച് കുറ്റക്കാരനാകും ഫ്രൈസ് അല്ലാട് ഈ അപ്പവും ഈ വീഞ്ഞും ഞങ്ങൾക്ക് ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തവും ശരീരവും സംബന്ധിച്ച് കുറ്റക്കാരനാകാതെ ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ സന്നദ്ധയിൽ പ്രാഗൽഭത്തോടെ നിർത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ താഴ്ത്തുന്നു ശുശ്രൂഷകളെ സ്വർഗം അനുഗ്രഹിച്ചാണ് ഓൺലൈനിലും ചർച്ചിലും ഇരിക്കുന്ന ജനത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ചാണ് പ്രാർത്ഥന കേട്ട സ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ തിരുമേശ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു കഥാവ് നമുക്ക് അനുഗ്രഹിച്ച് തന്നതിനായി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ തികഞ്ഞ നിറവും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം മക്കൾ നിങ്ങളുടെ അതിരങ്ങളെ തുറന്ന് അതിനെ ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചാട്ടെ ആ സാന്നിധ്യത്തെ ഒന്ന് വെൽക്കം ചെയ്താട്ടെ അവ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്നു കർത്താവ് തന്നെ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിച്ച സ്തോത്രം കർത്താവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ അവൻ അപ്പമെടുത്തു സ്തോത്രം ചൊല്ലി നുറുക്കി എല്ലാ ദൈവമക്കളും ഒരുമിച്ച് സ്തോത്രം പറയാം അപ്പോസ്റ്റർമാർ പറയുന്നു ഞാൻ നുറുക്കുന്ന അപ്പമെന്നല്ല നാം നുറുക്കുന്ന അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്തോത്രം ചൊല്ലി ഈ അപ്പ ഇതെന്റെ ശരീരം വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പി ശിഷ്യന്മാരുമായി നിൽക്കുമ്പോൾ പതിവ് പോലെ എല്ലാ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ കർത്താവും ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അപ്പം നോക്കി കയ്യിലെടുത്തു അതുവരെ മഹാപുരോഹിതന്മാർ എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇത് മഷിഹായുടെ ശരീരം നിങ്ങളിത് വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പി എന്നാൽ കർത്താവ് താൻ തൻ്റെ അന്ത്യത്താഴത്തിൽ അപ്പം കരത്തിലെടുത്തു ഇത് എൻ്റെ ശരീരം നിങ്ങൾ വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പേൻ അങ്ങനെ എങ്കിൽ അത് കർത്താവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കട്ടെ ആ താഴം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ പാനപാത്രം കരങ്ങളെടുത്തു ഇത് എൻ്റെ രക്തത്തിൽ പുതിയ നിയമമാകുന്നു ഇത് കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്വീൻ എന്നവൻ പറഞ്ഞു സമയം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അപ്പ വീഞ്ഞുകൾ കടന്നു വരും അപ്പവും വീഞ്ഞും കയ്യിൽ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്തോത്രത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒടുവിലത് ഭക്ഷിക്കാം കർത്താവ് നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ബലപ്പെടുത്തട്ടെ 
ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിശ്വസിക്കുകയോ പ്രാപിക്കുകയോ അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകത്തില്ല പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നിങ്ങൾ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഈ സമയം കഥാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്ന ത്യാഗത്തെ ഓർക്കുന്ന ചില പാട്ടിന്റെ വരികൾ നിന്നെ ഉയർത്തുവാനല്ലയോ മാർവിടമാഴമായി മോറിഞ്ഞതു സൗഖ്യം നിനക്കെ ഗാനല്ലയോ കള്ളന്മാർ നാടുവിൽ കീടന്നതു ശേഷം അവൻ പാനപാത്രവും എടുത്തു ഈ പാനപാത്രം എൻ്റെ രക്തത്തിൽ പുതിയ നിയമമാകുന്നു ഇത് കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവ് വരുവോളം അവന്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അയോഗ്യമായി അപ്പം തിന്നുകയോ കർത്താവിന്റെ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവനല്ല കർത്താവിന്റെ ശരീരവും രക്തവും സംബന്ധിച്ച് കുറ്റക്കാരനാകും മനുഷ്യൻ തന്നെ താൻ ചോദന ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ശരീരത്തെ വിവേചിക്കാഞ്ഞാൽ തനിക്ക് ശിക്ഷാവധി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ഹേതുവായി നിങ്ങളിൽ പലരും ബലഹീനരും രോഗികളുമാകുന്നു അനേകരും നിദ്ര കൊള്ളുന്നു നാം നമ്മെ തന്നെ വിധിച്ചാൽ വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല വിധിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിലോ 
നാം ലോകത്തോട് കൂടെ ശിക്ഷാവധിയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ കർത്താവ് നമ്മളെ ബാലശിക്ഷ കഴിക്കെ എത്രയാവുന്നു
പ്രധാന സന്നിധിയിൽ ഇതുപോലെ പാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ നിയോഗം തോന്നി അന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തെ അറിയിക്കുന്നത് ആ പാസ്റ്റിംഗ് ഇരുന്നതിൻ്റെ ഒരു നാലാം ദിവസം അഞ്ചാം ദിവസം ആയപ്പോൾ എന്തോ പതിവ് ഇല്ലാത്തൊരു ക്ഷീണം എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ഞാൻ വൈകുന്നേരം അല്പസമയമൊന്നും ബെഡ്റൂമിൽ പോയി ചർച്ചയിലല്ല പ്രാർത്ഥന വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ക്ഷീണമാണെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചർച്ചയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഉള്ളപ്പോൾ അത്രയും ക്ഷീണം അറിയത്തില്ല ദൈവാസമാരൊക്കെ മാറി മറിച്ച് സൂക്ഷിക്കുമല്ലോ എന്നങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ച് വീടിൻ്റെ മുറിക്കകത്ത് കയറി ഇരുന്നപ്പം വൈഫ് അവിടെ ഇല്ല വൈഫ് വൈഫിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ നല്ല അവസരമാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കാൻ പറ്റിയ അവസരമാണ് പിള്ളേരില്ല ആരും ഇല്ല എന്നങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പം ക്ഷീണം തോന്നി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മയങ്ങി പക്ഷേ ഇരുന്നാൽ മയങ്ങുന്ന കട്ടിലെ തന്നെ ഇരുന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി മയങ്ങുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ട് മയക്കം മാത്രമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പം എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഒരാൾ വന്നു ആളെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എനിക്ക് തന്നു ഒരു വറുത്ത മീൻ തന്നു ഒരു വറുത്ത മീൻ തന്നു ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് തേനാണ് ഇത് മുക്കി കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല എന്താന്ന് ഞാൻ ഈ ഭാഗം ഒരിക്കൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ കർത്താവ് എവിടെയോ തേന ഇപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഈ മലയാളം പുസ്തകത്തിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടേക്കുന്നു ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഈ ഈ ട്വൻറ്റി വൺ ഇരുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ലോക്കോസിൻ്റെ ശിഷ്യം വായിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു വറുത്ത മീനും തേൻകട്ടയും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിന് അവർ കൊടുത്തു വന്നു മക്കളെ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കാരണം വിവാസം കഴിഞ്ഞ് തിരുമേശ് എൻ്റെ കയ്യിൽ എടുത്തപ്പോൾ കർത്താവ് എന്നെ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു വറുത്ത മീനും തേങ്കട്ടയും ഞാൻ നിനക്ക് തന്ന ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആൻ എത്ര നല്ലവനാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വറുത്ത മീനും തേൻകട്ടയും കർത്താവ് കഴിച്ചതിൽ എന്തോ കാര്യമുണ്ട് തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വലിയ ജീവൻ്റെ ശരീരത്തിനായി സ്തോത്രം കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാനുള്ള സമയമാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവദാസമാർ ഓർപ്പിക്കും അതിന് മുമ്പായി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷയുടെ ക്രമീകരണങ്ങൾ പപ്പ ഓർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ ചില ദിവസമാരെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ദാസൻ പാസ്റ്റർ സണ്ണി പാസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ഒടുവിലായി അല്പ സമയം കൺക്ലൂഷന് വേണ്ടി എടുക്കും ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കും അതുപോലെ ജോർജിന് ഒരു ടെസ്റ്റുമണി പറയാനുണ്ട് ടെസ്റ്റുമണി പറയാൻ ജോർജ് മാത്രമല്ല ഒത്തിരി പേരുണ്ട് സൗഖ്യമായവരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ അവിടെ ഇട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒടുവിൽ ആ ടെസ്റ്റുമണികളെല്ലാം പറയുവാനായിട്ടും കർത്താവ് അവസരം തരട്ടെ സമയം നമുക്ക് തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഭാവന കൊടുക്കാനുള്ള സമയമാണ് എല്ലാവർക്കും തലസ്ഥാനങ്ങൾ എഴുന്നാക്കാം ഐ മീൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെറുതല്ല വലിയ അളവിൽ തന്നെ കൊടുക്കുക ഹാലലുയ്യ ലോഭമായി വിതയ്ക്കുന്നവൻ ലോഭമായി കൊയ്യും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹ ദിവസത്തിലേ ഞങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുക നാം എന്ത് കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചു അതിനൊത്തോണം കർത്താവിന് കൊടുക്കുവാൻ നാം മനസ്സ് തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളെ അമർത്തിക്കൂലിക്ക് വലിയൊരളവ് നൽകുന്ന ദൈവം നമ്മളെ നിശ്ചയമായും ഹാലലിയ മാനിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് നാം കൊടുക്കുന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടുകൂടി ഹാലലിയ കർത്താവിന് പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ കൊടുക്കുക അതൊക്കെ ഓണം നമ്മളെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഹാലലിയ കർത്താവിന് കൊടുക്കാനുള്ള കരങ്ങൾ എടുക്കാം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ക്രിസ്തുവേശ്വൽ ഞങ്ങളെ അതിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പകൽ കാലത്തിൻ്റെ ഹാലലിയ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ വൈകിയ കർത്താവേ ഹാലലിയ ഹാലലി ദിവസത്തിൻ്റെ ദീർഘവേളയിൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയോട് ഞങ്ങൾ എടുത്തു വരുന്ന അപ്പ ഈ ദിനങ്ങളിലൊക്കെയും കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്തെ ദർശിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ രുചിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിൻ്റെ കൃപകളെ ധ്യാനിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നടത്ത വിധങ്ങളെ ഓർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ബഹുത മേഖലകളിൽ ഞങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു എന്നും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയാവുന്ന ക്രമീകരണങ്ങൾ വേണ്ടതെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് സ്വയം സാധന ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവങ്കിലേക്ക് നോക്കി ഒരു പ്രകാശിതരായി അ
ഹാല ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളങ്ങളെ നോക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളെ അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളെ മാനിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഹാലലൂയ ഹാലലു ഇന്ന് പകൽ കാലം ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ നോക്കിയല്ല ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളങ്ങളെ നോക്കി മാനിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ഹാലൽ സന്നിധിയിലാവുന്ന ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന കർത്താവെ ഹാലലുയ 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 സ്തോത്രം അവർ വിതയ്ക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതിക്കായി ഹാലലിയ അനേക ആത്മാക്കൾ വിടുതലിനായി ഓ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മുതൽക്കൂട്ടനായ കൃതാവെ നീ അവർ മാനിക്കുന്നതോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും കൃതാവെ തിരുവചനം പറയുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും തൻ്റെ ധനത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനൊത്തോണം ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സമ്പൂർണമായി തീർത്തു തരും ഇന്ന് പകൽ കാലം അങ്ങനെ മാനിക്കുന്ന ഒരു കൃതാവിനായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കൃതാവെ കടന്നു വന്ന ദൈവജനത്തെ കൃതാവിനെ കരങ്ങളത്തോണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവദാസ്മരയും കൃതാവിൻ്റെ കരങ്ങളത്തോണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളും കൃതാവ് മാനിക്കണം കൃതാവിന് കൃപ ഹാല നിറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ സ്തോത്രം കൃതാവെ ദിനമേശങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ തന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പ ഹാലലൂയ അത് അനുഭവിക്കുവാൻ തന്ന ഭാഗ്യത്തെ ഓർത്ത് ആ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് ഹാലലിയ നിങ്ങൾക്ക് തർക്കത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ട ഹാല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒഴുക്കിയ ഹാലലുയ അവലേറിയ രക്തത്തിൻ്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന കർത്താവെ ആ സ്നേഹത്തിനായി ആ കരുതല്ല ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നപ്പ ഹാലലി ആ സ്നേഹത്തെ ധ്യാനിപ്പാൻ തന്ന ഭാഗ്യത്തെ ഓർത്ത് ആ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നപ്പ ഹാലലൂയ ഹാലലി അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന് ഞങ്ങൾ മഹത്വം അർപ്പിക്കുന്നപ്പ ഹാലിൽ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾക്കായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ അങ്ങയുടെ വലിയ സാന്നിധ്യത്തിന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണം മുഴുമാനോ മഹത്വം ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കുന്നു പിതാവ് പുത്രൻ മഹത്വം എടുക്കണം പ്രാർത്ഥന കേട്ടിക്കാൽ സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തെ തന്നെ പിതാവേ അമേൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അപ്പവീ ഞങ്ങൾ ഇനിയും ശേഷിക്കുന്നു ഇത് രണ്ട് കാര്യം നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഒന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ധനം ഇതുവരെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല മറ്റൊന്ന് പറയുന്നു ഈ അപ്പത്തിൻ്റെയും വീഞ്ഞിൻ്റെയും ഓഹരിക്കാരായ അനേകർ ഇനിയും ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ വരുവാനുണ്ട് ഹാലലൂയ വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി മോഹത്തപ്പെടുത്താം കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വിശുദ്ധ ചുമനം ചെയ്യുവാനുള്ള അനുവാദം ഇപ്പോൾ ഇല്ല പക്ഷെ എങ്കിലും നിങ്ങൾ തൊട്ടൊരുമയൊക്കെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഹസ്തദാനത്തിലൂടെയോ കൈകൂപ്പിയുള്ള വന്ദനത്തിലൂടെയോ സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിലും സഹോദരിമാർ തമ്മിൽ തമ്മിലും ഈ സമയം വന്ദനം ചെയ്യണം ഈ സമയം ഓഫറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയമായി വേർതിരിക്കുന്നു പാട്ടോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കുക കർത്താവ് നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തി മാറാകട്ടെ തേനിലും മാധുരം വേദമല്ലാതി നേതുണ്ടു ചൊൽ തോഴാ നീ സസ്രതമീതിയിലെ സത്യങ്ങൾ വായിച്ചു ധ്യാനിക്കുകൻ തോഴാ തേനിലും മാധുരം വേദമല്ലാതി നേതുണ്ടു ചൊൽ തോഴാ സമീതിയിലെ സത്യങ്ങൾ വായിച്ചു ധ്യാനിക്കുകൻ
സംസാരിക്കും പരിചയപ്പെടുത്തും ശുശ്രൂഷിക്കും ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ ജോബി ഫ്രം ബീഹാർ താങ്ക് യു സന്തോഷമുള്ളവരെല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയവത്തെ സ്തുതിക്കും ജീവനുള്ള മഹാദൈവം നമ്മുടെ മുറ്റമുണ്ട് ബിഹാറിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനേക ഭക്തന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം വിശേഷക്കർക്ക് ഇവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ ജിജോ പാസ് ദാനിയൽ പാസ് എല്ലാ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്ത ദാസന്മാർക്കും ബീഹാറിൽ നിന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹബന്ധനങ്ങൾ ആദ്യമായി അർപ്പിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പതിനഞ്ച് വർഷമായി കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നു കുടുംബമായി വളരെ പ്രതികൂലങ്ങളും വളരെ പ്രയാസങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നു എത്രയധികം വേദന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നുവോ അത്രയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഹലലുയ ഞാനിവിടെ ഈ സഭയിലേക്ക് അവിടുന്ന് നടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇപ്രകാരം ഒരു സ്ഥലം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ഇവിടുന്ന് മൂന്നാല് ബ്ലോട്ട് അപ്പുറത്ത് ഇവിടെയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന നടക്കേണ്ടത് അവിടെ ഞാനത് കാണുവാനിടയായി ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു ആ സ്ഥലം വരും ദിവസങ്ങളിൽ സഭയ്ക്ക് ദൈവം തരുവാനിടയായി തീരും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുമെന്ന് എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തിനൊരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ല വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ സകലതും സാധ്യം പല വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം വന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ചു മടങ്ങി വരുവാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനം സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം പറഞ്ഞു മടങ്ങി വരുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയതിനല്ല വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും ആ പിന്മാറിയവർ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം ആത്മാവിൻ്റെ ഫലവും വിശ്വാസം ഓർ ദൈവത്തിൻ്റെ വരദാനുമാണ് എൻ്റെ പേര് ജോബി ആറ്റുപുറം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഒല്ലൂർ ആ പടവരാട് തൃശ്ശൂർ ബ്ലോക്കിലെ വാർഡ് നമ്പർ പടവരാട് എന്ന് പറയുന്ന റോമൻ കത്തോലിക് ആർ ചർച്ചിൻ്റെ നേരെ മുന്നിലാണ് എൻ്റെ വീട് റോമൻ കത്തോലിക്ക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നപ്പെട്ടു അങ്ങനെ വളരെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ തൃശ്ശൂർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ മയൂര ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ അവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്തു എൻ്റെ ബിസിനസ് ഒത്തിരി നഷ്ടപ്പെട്ടു ആത്മഹത്യ ചെയ്യുവാൻ ആ പോയ അവസ്ഥയിൽ കർത്താവ് എന്നെ രക്ഷിച്ചു ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മധ്യം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളോട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി തീരുമാനിച്ച് എൻ്റെ വൈഫ് ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഐ എൽ ടി എസ് പാസ്സായി വിദേശത്തേക്ക് പോകാനിരിക്കുന്ന ക്രമീകരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നുപോയത് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമല്ലായിരുന്നു എല്ലാവരും പ്രതികൂലമായിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവ് മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹലലുയ ആ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ജയോത്സവമായി വഴി നടത്തി പലവിധമായ പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഐ സി യുവിൽ അഡ്മിറ്റായ ആരെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ പതിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഐ സി യുവിൽ അഡ്മിറ്റായി പുതിയ ജില്ലകളിലേക്ക് പുതിയ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് സുവിശേഷമായി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മകനെ ഐ സി യുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിലുള്ള അസ്വസ്ഥത ആറു വർഷത്തിലധികം വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിരി ഇല്ലായിരുന്നു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നാൽ ഞങ്ങളെ സഹായിപ്പാൻ ദൈവം മാത്രമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഐ സി യുവിൽ കടന്നവർക്കറിയാം അതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളും അതിൻ്റെ ചെലവും അതിൻ്റെ ഭാരവും എത്രയൊക്കെയാണെന്ന് അതിൻ്റെ അകത്തുക അത് ഐ സി യുവിൽ കടന്നവരോട് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും മരണവും ജീവനുമായിട്ടുള്ള വലിയൊരു പോരാട്ടമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ശുശ്രൂഷയോട് അനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു അത്രയും വളരെ ഭാരവും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഈ സഭയുടെ മധ്യേ എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആയിരത്തിലധികം പേര് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ജലത്തിൽ സാക്ഷിച്ച് മുക്കിയെടുക്കുവാൻ 
ദൈവമായ കർത്താവ് കൃപ നൽകി ഹലോ ഇവിടെ വിജേട്ടൻ അതുപോലെ ചേച്ചി കുടുംബം കൂടി ആയിരിക്കുന്ന അവർ മുഖാന്തരം ബീഹാറിൽ യു അതുപോലെ പഞ്ചാബ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെല്ലാം കട ജാർഖണ്ഡിലൊക്കെ കടന്നുപോയി അറുന്നൂറ്റി അമ്പതിലധികം കൺവെൻഷൻ നടത്തുവാനിടയായി അതിൽ നാനൂറ്റി അമ്പത് കൺവെൻഷൻ ആദ്യമായി യേശുവിന് ഒരു വട്ടം പോലും കേൾക്കാത്ത ആദ്യമായി യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുവാൻ ആ ദൈവമായ കർത്താവ് സഹായിച്ചു ഞാനിവിടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അനേക ഗ്രാമങ്ങളിൽ യേശുവിനെ ആദ്യമായി പ്രസംഗിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കൃപ നൽകി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളെ തിങ്കളാഴ്ച മണ്ടേ ഒരു പുതിയൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് അവിടെ കടന്നുപോയി അവരോട് അറുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു സഹോദരിയും അതുപോലെ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു മകൻ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേര് ഈ പതിനഞ്ച് പേരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടം യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അറുപത് വയസ്സുള്ള അമ്മിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ പോലും യേശുവിനെ കേട്ടിട്ടില്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള യവനക്കാരൻ മൊബൈല് ഉപയോഗിക്കുന്നവനാണ് അവൻ്റെ മേലിൽ ഭയങ്കര ബോധത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ബോധം വളരെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്നവനായിരുന്നു അവന് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരോ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചതാണ് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് ആ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ്റെ മേലുള്ള ബോധം ദൈവം മാറ്റുവാനിടയായി അവർ കുടുംബമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫോൺ ചെയ്ത് വിളിക്കുവാനിടയായി ഒരു വട്ടം പോലും യേശുവിനെ കേൾക്കാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലുണ്ട് അവരെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വരാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളായിരിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ആറര ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ഞാൻ ഇവിടെ കടന്നുപോയി എല്ലാ വർഷം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം ഉപവസിക്കുക ഞങ്ങൾക്കൊരു അവിടെ ഞങ്ങൾ ഉപവാസത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും അല്ലാതെ അവിടെ ഈ ജാതി നീങ്ങിപ്പോകുകയില്ല രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് കടന്നുപോയി അവിടെ നിന്ന് ബീഹാർ കാണാൻ വേണ്ടി പോയതാ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ദൈവം പറഞ്ഞില്ല ബീഹാർ പോയി വേല ചെയ്യാൻ ബീഹാർ കണ്ടപ്പോൾ അന്ന് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ഗ്രാമങ്ങളുള്ള ബീഹാറിൽ അയ്യായിരം ഗ്രാമങ്ങളിൽ മാത്രം സുവിശേഷം എത്തിയിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ കുടുംബക്കാരും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അനങ്ങി പോകരുത് കാരണം ഡൽഹി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേര് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബീഹാർ ബീഹാർ ഒരു നാണക്കേടാണ് അപ്പം ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് ഞാൻ ബീഹാറിലേക്ക് പോകുകയാണ് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാനല്ല ഞാൻ പോകാണ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബീഹാറിൽ പോയത് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ വലിയ പ്രവൃത്തികൾ ബീഹാറിൽ കാണുവാനിടയായി തീർന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവാസം അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കുവാനിടയായി ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി കുറിച്ച് അല്ലെ ഞങ്ങൾ വലിയത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല ദൈവം വലിയവ ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ ആദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ നാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഉപവസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഡെയിലി വാതിലിന് അവിടെ വന്ന് നോക്കും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇവർ ചത്തോ ജീവിച്ചോ കാരണം അവിടെ ഒരു നേരം പോലും ഭക്ഷണം വെടിയുന്ന സ്വഭാവം അവർക്കില്ല ഓരോ ദിവസവും ആ സ്റ്റുഡൻസ് വന്ന് നോക്കും ഇവര് ചത്തുപോയോ ഇവർ ജീവിച്ചിരിക്കണ്ടോ അങ്ങനെ അവിടെ ആ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം അവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടുത്തെ ജനറേറ്റർ എന്ത് ചെയ്തു അല്ല ട്രാൻസ്ഫോമർ കത്തിപ്പോയി മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറാണ് ഡെയിലി അവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സമയത്ത് ഇന്ന് സ്ഥിതി മാറി വളരെ ചൂടുള്ള സമയമായിരുന്നു ദൈവം വളരെ വലിയ പ്രവൃത്തി അവിടെ ചെയ്യുവാനിടയായി എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു ആലോചന തന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് അടി നീളമുള്ള ഒരു ടെൻറ്റ് നാൽപ്പത് അടി വീതിയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് അടി നീളത്തിലുള്ള ഒരു ടെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ വെറുതെ മണ്ണ് ഉള്ളത് അത് കവറെല്ലാം ഇട്ടു ഉപവാസം തു
പത്ത് ദിവസമായിട്ടും പത്ത് പേര് ഇരുപത് ദിവസം വന്നപ്പോൾ ഇരുപത് പേര് അപ്പോൾ പലരും കടന്നു വന്നു നമ്മുടെ സംഘടനയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും കടന്നു വന്നു അവർ ചെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വട്ടാണ് കാരണം നൂറ്റിരുപത് അടി നീളത്തിൽ നാൽപ്പതടി വീതി വലിയൊരു ടെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി മരുഭൂമിയിലൊരു വഴിയും നിർജ്ജന പ്രദേശത്ത് നീരറിയും തുറക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവം ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി തകർന്ന ഹൃദയത്തോടെ വേദനയോടെ ആയിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവ് ഈ ആലയത്തിന് മധ്യേ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് നാം ചിന്തിക്കുന്നതിനും നാം നിനയ്ക്കുന്നതിനും അത്യന്തപരമായി ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവം പലരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എനിക്ക് വട്ടാണ് ഉപവാസം അവിടെ നാ പത്തിരുപത് പേരുണ്ട് ഒരു പള്ളിയിൽ ഈച്ച പോയ പോലെയും ആൾക്കാരില്ല ഒരു പള്ളിക്കകത്ത് ഈച്ച ഒരു ഈച്ച പോയ അത്രത്തോളം അത്രത്തോളം ആൾക്കാർ പോലും ഇല്ല എന്നാൽ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയട്ടെ ഉപവാസത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ ദിവസം എഴുപത്തിരണ്ട് പേരെ സ്നാനപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ അവസാന മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം ആളുകൾ ആ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ബീഹാറിൽ നളന്ത ജില്ലയിൽ കടന്ന് വരുവാനിടയായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ദൈവം തരികയാ നമ്മുടെ ദൈവം വലിയവനാ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായ ഹൃദയത്തോടെ നാം വിശ്വാസത്തിലേക്ക് അധികമധികം വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നാം ഈ കടന്നു വരണം കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നവംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഒക്ടോബർ മാസം ഇരുപത്തി എട്ട് ഏഴാം തീയതി ഒരു ഗുണ്ട കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിനകത്ത് വെടിവെച്ചു ഇവിടെ ആരും വെടി വയ്ക്കാൻ വരില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ആരും വടിയും കുന്തും ആളായിട്ട് വരില്ല ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പോലും ഇല്ല ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരാളും ക്ഷണിക്കുക വന്ന് കാണുമീൻ വന്ന് കാണുമീൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ വിശ്രമിക്കാം ഞങ്ങൾ അമ്പത് പേര് വന്നാൽ അമ്പത് പേർക്ക് ക്രമീകരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം വൈകിയ സമയം എട്ട് മണിക്ക് നമ്മുടെ സഭയിലെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മകനാ ആ വിശ്വാസിനെ പോലീസ് ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ടു പലരും വീഡിയോയിൽ വാട്സപ്പിൽ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും തുഫാൻഗഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും അഞ്ച് വിശ്വാസികൾ വരികയാണ് വൈകിട്ട് പ്രാർത്ഥന ഇവൻ മൂന്ന് പേരെ കൊന്ന് പിടികിട്ട പുള്ളിയാണ് അഞ്ചു പേര് അവൻ മുടക്കി അങ്ങോട്ട് പോകരുത് ഞാൻ അവിടെ എന്നെയും വേറൊരു അവിടെ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന സഹോദരിയും കൊല്ലാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവരെ മട അവർ പേടിച്ച് മടങ്ങിപ്പോയി ഒരഞ്ച് ഗുണ്ടകളാണ് കണ്ണു മാത്രം കാണാം ബാക്കിയെല്ലാം തുണി കവർ ചെയ്ത് മുഖം കെട്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന നടന്ന് ആരാധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാക്ക് വശത്ത് അവൻ വന്നു വിളിക്കുക ഇവനെ ഞാനറിയും പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവൻ അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു അതിനും മുൻപ് ആ മടങ്ങിപ്പോയ വിശ്വാസികൾ ഫോൺ ചെയ്ത ഒരു സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം തോക്കുമായിട്ട് ഒരുത്തും വരുന്നുണ്ട് ഈ ഫോൺ വിളിച്ച വ്യക്തി പുറത്തായിരുന്നു ആ വ്യക്തി അകത്ത് വരലും ഇവൻ വരലും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു നാല് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചെല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവൻ വെടിവെച്ചു അവൻ എവിടേക്ക് വെടിവെച്ചെന്നറിയില്ല വളരെ ശബ്ദമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് അവിടെയൊക്കെ പണ്ട് പോണ സമയത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ വിരി അമിട്ട് ഭയങ്കര അമിട്ട് പൊട്ടു ഭയങ്കര ശബ്ദം അപ്പോൾ ഈ അമിട്ട് പൊട്ടിയ ശബ്ദമായിരുന്നു ചർച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിചാരിച്ച അപ്പുറത്ത് ആരെങ്കിലും പടക്കം പൊട്ടിച്ചതാണ് വലിയ കുണ്ടൊക്കെ പൊട്ടിച്ചതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമുക്ക് അറിയില്ല വിശ്വാസികളെല്ലാവരും കന്നു കിടന്നു വായിലിരിക്കുന്നവരെല്ലാം കന്നു കിടന്നു അവർക്കറിയായിരുന്നു ഭയങ്കര ശബ്ദമായിരുന്നു അവൻ പിന്നെ തോക്കിങ്ങനെ പിടിച്ച് എന്നെ വിളിക്കുക അങ്ങോട്ട് വരാം ഇത് പറയാൻ എളുപ്പാട്ടോ പറയാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പാ സുവിശേഷം എത്താത്ത ജനത്തിൻ്റെ മധ്യ തോക്കുമായി പിടിച്ച് കളി തോക്കല്ല കേട്ടത് ഈ തോക്ക് കളി തോക്കല്ല ഈ തോക്ക് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുക പലരും രണ്ട് മൂന്ന് വിശ്വാസികൾ എഴുന്നേറ്റ് എന്നെ തടയാ പോകരുത് പോകരുത് അവിടെ തോക്കുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയില്ലേ ഞാൻ പിന്നെയും പലരും വെടിവെക്കും അവൻ വെടിവെച്ചത് ആരും മേത്തുകൊണ്ടില്ല ഭിത്തിയിലാണ് ആ പില്ല ഭീമിൽ ആ പില്ലർ കുഴിഞ്ഞു പോയി ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന തോക്കിങ
നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയാണ് അവിടെ ചെന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു എന്താ എന്താ വേണ്ട ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വലിയൊരു ശക്തി തന്നു അവൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ അമ്മ ചെയ്യില്ല നിങ്ങളത് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു കാര്യമില്ല ഞാനിത് ഏഴ് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് സമയം തരാം ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എൻ്റെ അമ്മ പുറത്തു വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് ഉൾട്രൗസർ കൊണ്ടാട്ടിച്ച് നിരത്തി ഞാനിത് അമ്പലം പണിയുന്നു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു നാല് മാസം കഴിഞ്ഞു ഇന്നും അമ്പലമല്ല ഇന്നോട് ആരാധന നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് ആ ദൈവത്തിന് ചെയ്യി ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമില്ല അവിടുത്തെ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സമയം എനിക്ക് പറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു ഒരു വാക്യം വായിച്ച് നമുക്ക് മത്തായി സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ ഇപ്രകാരം എഴുതുകയാണ് യേശു മടങ്ങി വന്നു വേഗത്തിൽ ഒരു വാക്യം വായിക്കുക ദൈവം തന്ന ആലോചന പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇരിക്കാൻ ആകുതി പടകിൽ കയറി മതി ഇക്കരയിലേക്ക് ഇക്കരയ്ക്ക് കടന്നു വരുവാനിടെ ഇക്കരയ്ക്ക് അപ്പൊ അക്കരയുണ്ട് അക്കരയ്ക്ക് പോയതായിരുന്നു എട്ടാം അധ്യായം നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അക്കരയ്ക്ക് യേശു പോയി കഫർണ ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് യേശു പോയത് പത്രോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നാണ് പോയത് യേശുവിന്റെ സ്വന്തം പട്ടണത്തിൽ നിന്നാണ് പത്രോസ് യേശു ക്രിസ്തു പോയത് പോകുന്ന സമയത്ത് എട്ടാം അധ്യാപകൻ ഇരുപത്താറാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ കാറ്റും കടല് ശോഭിക്കുവാനിടെ കാറ്റടിക്കുവാനിടയായി മുങ്ങുമാർ ഈ വഞ്ചി മുങ്ങുമാർ ആയ സമയത്ത് യേശു ഇരുപത്താറാം വാക്യത്തിൽ പറയുക നിങ്ങൾ ഭീരുക്കളാകുന്നത് എന്തിന് അല്പവിശ്വാസിയെ ഭീരുക്കളാകുന്നത് എന്തിന് യേശു ശാസിച്ചു ദൈവ പ്രവൃത്തി ആ ഗതരദേശത്ത് വെളിപ്പെട്ട് ഇക്കരയ്ക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ളവരായി തിരിച്ചു വരിക അല്പവിശ്വാസികളായി കടന്നു പോയതാ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വിശ്വാസികളായി കടന്നു വരിക അങ്ങനെ ഒമ്പതിന്റെ ഒന്നിൽ ഇക്കര എത്തിയതിന് ശേഷം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ കുറച്ചു പേർ കടന്നു വരിക വഴി കൊടുക്ക വഴി കൊടുക്ക വഴി കൊടുക്ക അവരും കൊടുക്ക ആളുകൾ പറയുക വഴി കൊടുക്ക വഴി കൊടുക്ക അവർക്കല്ല ഒരുത്തൻ ചുമന്നു വരിക നാലു പേര് ചുമന്നു കൊണ്ടു വരിക എന്നാൽ ആ വീടിൻ്റെ അകത്ത് പ്രവേശിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല ജനം വീടിൻ്റെ വാതിക്കലിന് പുറത്തും തിക്കി തിരക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആ ദൈവ പ്രവൃത്തി ഇവിടെ വെളിപ്പെടും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും അകത്ത് കടക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അകത്ത് കടക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും വിശ്വസിക്കുന്ന കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം നമ്മുടെ ദൈവം അത്ഭുത മന്ത്രിയാ വീരനാം ദൈവമാ നിത്യ പിതാവാ സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭുവാ ആകാശത്തിന്റെ പരിണാമത്തെ ചാണുകൊണ്ട് അലക്കുന്നവനാ ഭൂമിയിലെ പൊടിയ നാഴിയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നവനാ പർവ്വതങ്ങളെ വെള്ളിക്കോൾ കണ്ടും കുന്നുകളെ തുലാസിലും തൂക്കി നോക്കുന്നവനാ നമ്മുടെ മധ്യയുണ്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ദൈവം ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യ ഓരോരുത്തരും മേൽ പകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കാം നിന്നെ വരിഞ്ഞു മുറിക്കിയിരിക്കുന്ന ശത്രുവിന്റെ എത്ര വലിയ ബന്ധനമായാലും തീയിൽ വീണ ക്ഷണം പോലെ ഇന്ന് പകൽ കത്തി ചാമലായി തീരുക ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട് യേശു പത്രോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നാലു പേർ ചുമന്നു വരിക അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് യേശു കൽപ്പിക്കുക ഇന്ന് പകൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് ദേശത്ത് വലിയ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുക ദേശത്ത് വലിയ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുക വിശ്വാസം വിശ്വാസത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ പരിപ്പക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ പരിപൂർണതയല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ലൂക്കോസ് പതിനേഴിൻ്റെ അഞ്ച് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞ അവിടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ഒൻപതിലധികം ഗ്രൂപ്പുകൾ വാട്സപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒൻപതിലധികം ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിവസങ്ങളോളം വേണ്ടി വരും 
ഒൻപത് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വായിച്ചാൽ മതി ഒൻപത് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്താണെന്ന് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച അടുത്ത സൺഡേ ആരാധനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ജിജോ പാസ്റ്റോട് പറയണം ഒൻപത് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്താണ് മുപ്പത്തെട്ട് വാക്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ വെറും മുപ്പത്തെട്ട് വാക്യങ്ങൾ അതിൽ ഒമ്പതിലധികം ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി അനുപ്പെട്ടു അവസാനമായി ഒരു അനുഭവം കൂടി പങ്കുവെച്ച് ഞാൻ ഇരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കും നളന്ത ജില്ലയിൽ ചണ്ടി ബ്ലോക്കിൽ മാധപൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ നമുക്കൊരു സഹോദരി വർക്കിനുണ്ടായിരുന്നു ആ സഹോദരിയുടെ പേര് മഞ്ജു ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരിമാർക്ക് അതിനേക്കാൾ അധികം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ മൂവാറ്റുപുഴ യേശുവിനറിയും എറണാകുളം യേശുവിനറിയും കേരളം യേശുവിനറിയും ഈ മഞ്ജു പത്തൊമ്പതിലധികം ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി ആരാധന നടത്തുന്നവളാണ് അവളൊരു പ്രാന്തിയായിരുന്നു പ്രാന്താവാൻ കാരണം അവളുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് അവളുടെ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ഉണ്ടകൾ വന്ന് വെടിവെച്ചു ഇത് കണ്ട് അവൾ പ്രാന്തിയായിത്തീർന്നു അങ്ങനെ സൗഖ്യമില്ലാതെ കുളിക്കാതെ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ മഞ്ജു ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേൾപ്പാനിടയായി ആരോ അവരെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ബോധം വിട്ടുപോയി അവൾ നോർമൽ പ്രാന്തു മാറി എന്നാൽ അവളെ കാലുമായി മന്ത്ണ്ട് മന്ത് മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ ആനേര കാലിൻ്റെ അത്രയാണ് അവളെ കാല് ഒരു കാല് അങ്ങനെ അവൾ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച ഈ മഞ്ജു നടന്ന് എട്ട് കിലോമീറ്റർ പത്ത് കിലോമീറ്റർ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അവളുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പത്തൊമ്പത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ അവൾ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിച്ചു ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടങ്ങൾ പതിനഞ്ച് പേര് പത്ത് പേര് അഞ്ച് പേര് ഇരുപത് പേര് മുപ്പത് പേര് അങ്ങനെ കൂടി വരുന്ന അനേക ഗ്രാമങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച പോയി പ്രാർത്ഥന നടത്തും രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ച നടത്തും ബുധനാഴ്ച അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും അവിടെ ആരാധന ആരാധന അത് ഇതുപോലെ നല്ല മനോഹരമായ ഹോള് നമുക്കില്ല അത് മരച്ചോട്ടിലായിരിക്കും അത് വാടക വീട്ടിലായിരിക്കും തൊഴുത്തിലായിരിക്കും ഒരു ദിവസം ഞാനും ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ആരാധനയ്ക്ക് കടനമായി ഞങ്ങളിരുന്നു അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു എരുമ ഉണ്ടായിരുന്നു എരുമ മൂത്രം ഒഴിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മേത്തായിരുന്നു ഇവിടെ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ഇവിടെ എരുമേനൊന്നും കെട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ല ഇവിടെ എരുമില്ല നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ എരുമ തടസ്സാവരുത് അങ്ങനെ ഈ മഞ്ജു പത്തൊമ്പതിലധികം ഗ്രാമങ്ങളിൽ അവൾ പ്രവർത്തിച്ചു അവൾക്കൊരു രോഗം വരുവാനിടയായി ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ശക്തമായി ഊർജിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു രോഗം ഊർജിച്ചു നാലാം സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി റേഡിയേഷന് വേണ്ടി അവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും പറ്റ്നയിലേക്ക് എത്തുവാൻ അന്ന് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം കൂടി യാത്ര ചെയ്യണം വെറും എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം റോഡ് അന്ന് വളരെ വീതി കുറവായിരുന്നു വളരെ മോശമായിരുന്നു വളരെയധി വളരെയധികം സമയം ജാമ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഈ മഞ്ജു ശനിയാഴ്ച റേഡിയേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഞായറാഴ്ച ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വീട് വരെ പോകണം പോയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ പെർമിഷൻ കൊടുത്തില്ല എന്നാൽ ബീഹാർ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലെയല്ലല്ലോ അവിടെ വേറൊരു തിരിയിരുത്തിയിട്ട് മഞ്ജു ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു പോയി തലയിൽ മുടിയില്ല സ്വന്തം വണ്ടിയിലല്ല ഓട്ടോറിക്ഷ കയറി ഇവിടുത്തെ ഓട്ടോറിക്ഷയല്ല റിസർവ് ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയല്ല ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പതിനാറ് പേര് കയറും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വന്നവർക്കറിയാം കാണണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പതിനാറ് പേര് തൊട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേര് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറും ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് പേര് നാല് പേര് കയറി പോലീസ് എന്ത് ചെയ്യും ഫൈൻ തരും ഇവിടുത്തെ ഓട്ടോറിക്ഷ വേറെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട ഇവിടെ ഓടുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ അവിടെ നമ്മുടെ അവിടെ പതിനാറ് പേര് കയറും ആ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ക്യാൻസർ പിടിപ്പെട്ട് ശരീരം ക്ഷീണം നടക്കുവാൻ ബലമില്ലാത്തവളായി അവൾ ആഗ്രഹം അവൾ വിശ്വ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ വിശ്വാസികളെ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരെ മധ്യ ആരാധിക്കാൻ വരുന്നതാണ് പാസ്റ്ററ കടന്നു വരുന്ന പാസ്റ്റർ അവളാണ് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല ആർക്കും ക്യാൻസർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒരു ട്രാക്ടർ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് രോഗമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആരും വടിയും തോക്കും വാളുമായി നിൽക്കുന്നവരില്ല തോക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നവരുടെ മധ്യയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം 
വളരെ ശക്തമായി പറയുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക അതേ ആത്മാവ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ചലിക്കുന്നത് ഈ സഭയിലും വ്യാപരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വലിയ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വലിയ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഈ മഞ്ജു ക്യാൻസറിനാൽ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിപ്പോയിട്ടു എന്നാൽ പത്തൊമ്പത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോകുവാൻ നമുക്ക് ആരുമില്ല മഞ്ജു നടന്ന് അറിയിച്ച പത്തും പന്ത്രണ്ടും മൂന്നും എട്ടും ഗ്രാമങ്ങളിൽ സുവിശേഷം അറിയിച്ച ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ പാസില്ല പാസ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ജില്ലകളിൽ വെച്ച് അതുപോലെ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഇവിടെയെല്ലാം കൂട്ടി നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പാസ്റ്റർമാർ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്റർമാരുടെ എണ്ണം കുറവായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പാസ്റ്റർ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആറ് ഡിസ്ട്രി പാസ്റ്റർമാരുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ മഞ്ജു പ്രവർത്തിച്ച ഗ്രാമങ്ങളിൽ കടന്നു പോകുക സുവിശേഷകരില്ല നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കോർത്തി കർത്താവ് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു വട്ടം പോലും സുവിശേഷം കേൾക്കാത്ത ആയിരങ്ങൾ ആയിരങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ കോടികൾ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ പേര് കേൾക്കാത്ത നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം വരണം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മാറ്റം വരണം ഞങ്ങൾ പതിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ മോൻ ഐ സിയുവിൽ കിടന്നു പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി പണമില്ലായിരുന്നു രോഗത്തിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല കേരളത്തിലും തമിഴ്നാടിലും ബീഹാറിലും യു യു പിയിലും ഡൽഹിയിലും മഹാരാഷ്ട്ര ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ അവനെ കൊണ്ടുപോയി ഇന്നേവരെ ഡോക്ടർമാർ കണ്ടുപിടിക്കാത്ത രോഗം നേരെ അവനെ ഐ സിയുവിൽ കൊണ്ടുപോകണം എന്നാൽ ദൈവം ആറു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യമാക്കി ഇന്ന് പതിനാറ് വയസ്സുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് രോഗമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മക്കൾക്ക് പ്രയാസമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രാക്ട് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയും സുവിശേഷം പറയുവാൻ കഴിയും അറിഞ്ഞ സത്യം മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഭ ഇത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം അടുത്ത വർഷം കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ ഇത് ആയിരങ്ങളായി മാറും ഇത് ആയിരങ്ങളായി മാറും ഒരു മഞ്ജുവിൻ്റെ കാര്യം അതുപോലെ അനേക വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പറയുവാനുണ്ട് സമയം അനുവദിച്ച ദൈവദാസനും സഭയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് സമയം കൂടി പോയി ദൈവം നമ്മെ അവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നല്ലൊരു മുഖത്തും കർത്താവിന് കൊടുക്കാം കർത്താവ് അനേകരെ പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് അയക്കട്ടെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് അയക്കട്ടെ സ്തോത്രം ആ ചിലവർക്ക് നേരത്തെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡോക്ടർ സബിൻ ഡോക്ടർ സബിൻ ആണോ ഡോക്ടർ സബിൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ദയവായി ചർച്ചിൻ്റെ പാസ്റ്റേഴ്സ് ആരെങ്കിലും അവരെ യാത്ര താങ്ക് യു ലോഡ് ഷീസസ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല സമയത്തിനായി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം കർത്താദാസൻ ബാസ് ജോജോ ഓൺലൈനിലുണ്ട് ഒടുവിലത്തെ സമയം ആവുന്നതിന് മുൻപായി തന്നെ കർദാസൻ നമ്മളോട് പങ്കുചേരും അല്പസമയം ചെറിയൊരു കൺക്ലൂഷന് വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കുമ്പം പാസ്റ്റർമാർക്കറിയാം ഉള്ളിൽ എന്തൊരു വിഷമം ഉണ്ടെന്ന് കാരണം സമയം കുറച്ചുള്ള സമയങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരെ വിളിക്കാതിരിക്കാനും പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ കുറഞ്ഞ സമയം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷമമാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും നേരത്തെ നിർത്തണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ കർത്താവ് ഈ യോഗത്തിന് അവസാനം തരുമല്ലോ ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഭക്ഷണമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആരും വിഷമിക്കണ്ട വീട്ടിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശാരീരികമായും ബലപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവ് മോഹത്തപ്പെടുത്താം കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് പകൽ കാലം വലിയ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി വീണ്ടും വീണ്ടും കർത്താവിന് ശക്തിയോടെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാട്ടെ ഹാലലുയാ വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നേറുന്നവരായി അതാണിദാസനിലൂടെ കേട്ടതുപോലെ അല്പവിശ്വാസികളെ അല്ല വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നേറി നിൽക്കുന്നവരായി നിലനിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ അനേക മഞ്ജുമാരെയും അനേക സഹോദരന്മാരെയും കേരളത്തിലും കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവ് നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തും കർത്താവിദാസൻ പാസ്വാണി പാസ് മുന്നോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല വിശുദ്ധ പകലിനായി പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന് ഞാൻ സ്തോത്രം കരയറ്റുന്നു വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ക്രിസ്തുവേശ്വരുള്ള സ്നേഹത്തെയും വന്ദനത്തെയും ഞാൻ ഇത്തരം അതിൽ അറിയിക്കുന്നു ആദരണീയരായ പല ദൈവദാസന്മാരുടെയും മുൻപിലാണ് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നുള്ള സുബോധത്തോടെ എല്ലാവർക്കും
പ്രിയ സഹോദരന്മാർക്കായി പ്രത്യേകമായി കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുന്നു ഓൺലൈനിലായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ ജോജോ ഡാനിയലിനായി കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ന്യൂയോർക്കിലായിരിക്കുന്നു പപ്പ പറഞ്ഞെങ്കിലും എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ആറ് ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ച് കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അയച്ചു കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാപ്രവർത്തിയാണ് ഞാൻ കാണുന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഈ ദൈവസഭയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അനുഗ്രഹകരമായി നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രൊഫസർ ജിജോ ഡാനിയൽ നായ് കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു അനുഗ്രഹീതമായ ജീവനുള്ള അനുഭവമുള്ള സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ എനിക്ക് മുൻപായി ശുശ്രൂഷിച്ച കർത്താവിൻ്റെ ദാസനോട് പ്രത്യേകമായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവപാതപ്പെടുത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇന്നലെ ചെങ്ങന്തൂരിനടുത്ത് ആറമ്പുളയിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഒരു വേദിയിൽ ഇതുപോലെ നിൽക്കുവാൻ ദൈവം അവസരം നൽകി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ അവസാന ദിവസം ഇവിടെ ആയിരിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചതിൽ പ്രത്യേകമായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കാരണം ഉപോസിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തോട് ചേർന്ന് ആയിരിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകമായ സന്തോഷം ഉള്ളത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരും എന്നുപോലെ ഞാൻ അധികം സമയം ഒന്നും എടുക്കത്തില്ല ഈ സമയത്തിൻ്റെ വരുമെന്നുകളൊക്കെ നന്നായി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല സ്വഭാവത്തോടെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ നടത്തുവാനും ഇപ്രകാരമുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ നടത്താനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ സംഘാടകർ വിഷമിക്കുന്ന വിഷമം അല്ലെങ്കിൽ സഭായുടേന്മാരുടെ വേദന തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കം ചില മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ ഒരു ചെറിയ ചിന്ത മാത്രം പങ്കുവച്ച് കർത്താവിൻ്റെ പാതപടത്തിലിരിക്കും നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസ്ഥലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം എല്ലാ കണ്ണുകളും ദൈവപാതപടത്തിൽ അടയട്ടെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങളായി ബഹുമാന്യരും ആദരണീയരുമായ നിരവധി അനവധി ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ വ്യത്യസ്തമായ നിലയിൽ ദൈവ വചനം ശുശ്രൂഷിച്ച കൃപാവരങ്ങളുടെ ജ്വലനങ്ങളൊക്കെ നടന്ന ഒരു വിശുദ്ധ വേദിയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നുള്ള ഉത്തമമായ ബോധ്യത്തോടെ അതൊക്കെ അനുഭവിച്ച നിങ്ങളുടെ മുൻപിലാണ് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നുള്ള സുബോധത്തോടെ ഒരു നിമിഷം പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ ഏകാഗ്രഹത തങ്കൽ ഏകാഗ്ര ചിത്തന്മാരായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ താൻ ബലവാനെന്ന് കാണിക്കേണ്ടതിന് അഹാവയുടെ കണ്ണ് ഭൂമിയിലെമ്പാടും ഊടാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ പകൽ ചില നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഏകാഗ്ര ഹൃദയത്തോടെ മറ്റെല്ലാ ചിന്തകളെയും മാറ്റിവെച്ച് ഒരു നിമിഷം ആ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കി കർത്താവ് എന്നോടൊരു വാക്ക് സംസാരിക്കണമേ ദൈവവചനവും അഭിഷേകവും ആത്മാവിന് നിറവും ഒരുമിച്ച് ആലയത്തിൽ ചില നിമിഷങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടു വരേണ്ടതിന് ശക്തമായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു നിമിഷം സ്തോത്രം ചെയ്യാം കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ എന്ന് എത്ര പേർ പറയും ഒരു വാക്കിനോട് അരളി ചെയ്യണമെന്ന് എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കും ദാഹമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൊതിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൊതിയന്മാർക്ക് വേണ്ടി കൊതിച്ചികൾക്ക് വേണ്ടി കൊതിയുള്ളവരെ നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മഹാസാന്നിധ്യം മഹാപ്രഭ കർത്താവ് ദാസൻ സൂക്ഷിച്ച പോലെ ആ മഹത്വം അവിടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ചുരുക്കം ചില നിമിഷങ്ങൾ ഒരു ദൈവിക വിടുതൽ വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ എന്റെ പ്രസംഗ ചാതുര്യത്തിലോ എന്റെ ബുദ്ധിയിലുള്ള വാക്കുകൾ ഒന്നുമല്ല കർത്താവിന്റെ പ്രസാദം ആ മഹത്വം ഓരോ വ്യക്തികളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങട്ടെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലേക്കും തലമുറകളിലേക്ക് ദേശത്തേക്ക് സഭകളിലേക്ക് ദൈവ മഹത്വം ഇറങ്ങട്ടെ വായ തുറക്കാൻ എത്ര പേർ തയ്യാറാകും സ്തുതിക്കുവാൻ എത്ര പേർ തയ്യാറാകും ശിഷമാരിയുണ്ടാകും ആനന്ദ വാദത്താമേ മേൽ നിന്നും രക്ഷകൻ നൽകും ആശ്വാസ കാലങ്ങളെ ചെറുത് പടമോ ആശിഷമാരി ആശിഷം പെയ്യണാമേ ചേർന്ന് പാടാമോ ഒരു നിമിഷം ആശിഷം പെയ്യണമേ ഇന്നു രക്ഷ 
ഞാൻ ദൈവോധനം എടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് നിർത്താം വലിയ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുള്ള ബന്ധത്തിൽ എനിക്കൊരു പ്രത്യേകമായ നിലയിൽ ഒരു കാര്യം പറയുവാനുള്ള ആഗ്രഹം ദൈവം എൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തി അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇവിടെ പല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരും ഒന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോൾ ഈ ഒത്തിരി കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ ഈ ഡാനിയൽ സാർ ഡാനിയൽ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു ഒരു ദിവസം എനിക്കൂടെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഓൺലൈൻ ഞാൻ ആയിരുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ചിലടത്ത് വെച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പേരിങ്ങനെ എടുത്ത് പറയുന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ചില പ്രത്യേക ചിന്തകൾ ഈ ബഹുമാനുള്ള കുടുംബത്തോടെ കടന്നുപോയി ഈ വിതയ്ക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്നും കൊയ്തില്ലെങ്കിലും താമസം വില കൊയ്യാൻ ദൈവടയാകും ഈ സാറിൻ്റെ പേര് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു സ്തോത്രം അതെങ്ങനെ സാധിച്ചെന്ന് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത്ഭുതം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് കിട്ടും പക്ഷെ ഒന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ പ്രതിസന്ധികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും സാധ്യതകളെ ഒപ്പിച്ച് വിത്ത് വിതച്ചെങ്കിൽ പപ്പ ഞാൻ എനിക്ക് മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല രണ്ട് തലമുറകൾ തകർന്നു പോകാതെ തകർന്നു പോകേണ്ടതായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഈ നിലവാരത്തിൽ ഈ രണ്ട് അഭിഷക്തന്മാരെ ഭൂമിയിൽ ദൈവം പ്രിയ പപ്പയ്ക്കും മമ്മയ്ക്കും ദാനം നൽകിയെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ അവർക്കൊരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് നൽകുക എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ആശയം മനസ്സിലായി ഉദ്യോഗത്തിൽ ഇരിക്കുക ദൈവരാജ്യത്തിനോട് വിതയ്ക്കാൻ ഒരു മനസ്സ് അത്രയൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ഒരു വലിയ മനസ്സിനുടമയായ ഈ പ്രിയ പിതാവിനും മാതാവിനും ഇപ്രകാരം രണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അഭിഷക്തന്മാരെ ദാനം ചെയ്ത ദൈവത്തിന് ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പകൽ ഞാൻ ഒത്തിരി മഹത്വം കരയറ്റും ഒത്തിരി പേരുടെ പേരൊക്കെ പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് റോയിച്ചാനുണ്ട് ബേച്ചാനുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മകൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു ആരാധകനായ സഹിച്ചേട്ടനോട് ഉണ്ട് എല്ലാ വർഷിപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വന്ദനം പറയുന്നു വേഗത്തിലൊരു വന്ദനം വായിക്കാം ആമോസ് പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ വായിച്ചാട്ട് ആമോസ് പ്രവാചകൻ എഴുതിയ പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അതുകൊണ്ട് അവൻ നിന്റെ ഉറപ്പ് നിങ്ങൾ നിന്ന് താഴ്ത്തി കളയും നിന്റെ അരമനകൾ കൊള്ളയായി തീരും യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇടയൻ രണ്ടു കാലോ ഒരു കാതോ സിംഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ ശബരിയിൽ കിടക്കുന്ന കോണിലും കിടക്കയുടെ ശബരിയിൽ കിടക്കയുടെ കോണിലും പട്ടുമത്തമേലും ഇരിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വിടിവിക്കപ്പെടും പട്ടുമത്തമേലും ഇരിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വിടിവിക്കപ്പെടും രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ മിനിമം വേണ്ടത് ഒരു 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 ചുരുങ്ങിയ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ദൂത അവസാനിപ്പിക്കും കാട്ടത്തിപ്പഴം പെറുക്കി വിറ്റും കാട്ടത്തിപ്പഴം പെറുക്കി തിന്നും ഉപജീവനം കഴിച്ച ഒരു ഇടയച്ചെറുക്കന്റെ ശിരസിന്റെ മേൽ അഭിഷേകം വന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ നില മാറി അവൻ്റെ വാക്കുകൾ മാറി അവൻ്റെ ചിന്തകൾ മാറി അവൻ്റെ ശബ്ദം മാറി ആധികാരികമായി ആ ഒരു ഇടയച്ചരക്കനായിരുന്ന ആമോസ് പ്രവാചകൻ പറയുന്നു യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ദേശത്തിന് ചുറ്റും ഒരു വൈരി ഉണ്ടാകും ഓ ഇത് പ്രസംഗിക്കാനാണ് പാസ്റ്റ് എന്ന് പാലക്കാലം കൊണ്ട് വന്നേ ചുറ്റും വൈരി ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള എൻ്റെ വലിയ തെളിവാണല്ലോ ഇവിടെ വന്ന എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരായ പല ദൈവഭൃത്യന്മാരും ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ദേശത്തിന്റെ ശക്തികളെ ശക്തമായി ചവിട്ടി ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് പല ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷിച്ചത് കേൾക്കുവാൻ ദൈവം എന്റെ കാതുകൾക്ക് ഭാഗ്യം വന്നെങ്കിൽ അവസരം വന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറയട്ടെ ദേശത്തിന് ചുറ്റും ഒരു വൈരി ഉണ്ടാകുമെന്ന് മറ്റാരുമല്ല അരുളി ചെയ്യുന്നത് യഹോവയ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശത്രുവിന്റെ ആരോപം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ശത്രുവിന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നും സുഖത്തോടെ വസിക്കാം സുഖമാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ സുഖിക്കുക ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞ 
Nacha, where I remember the Yanaka Suikan or the Villa Corpoil Largo. Villa Godutta, Kartavin went to Jeevan Bodum, Beliakua, Tayaraya, Anega Deoprotian Mar, North in the Pradesh Tunda, Matana with the Udangalunda, and Namuk Palapodum, or Shatru in the Cheria Akraman on the Kakum Bolta name, number Payan the Vogum, Alangal Talar the Vogum. In the Chal Artal, with Cherry, a Pudigula, my remote Palapodum, numbered a Hrayam, Talar the Bogarunda. I live a Hovea, Kartaro, Ipraga, Maralicino Chutum, the Asher, the Chutum, or Wairi Undago. Adata in the Uropa, Tartically. Adatu then the Passe, Aramana Kola, I tell him, Yangane, do that Tedicum, do that Tedicanum, Yangane Narimo. Idine Medica and Ula Avasaramana, Idine Takarka and Ula Avasaramana, named the Irivati on the Vasangalil, Deva Badabatri, Idina, Lorapun, Amade Agatun Dangil, Vajanatin Agatuda, the Kelkumal Agatur, Katal Valley Pedangil, the Kelkiga Matramala, Atma and the Shaktil, Atma and the Kutikan Tayarangangil, in the Bagalkala, Militubarate, Enikim, Nenekumedre, Shatru, Yediva Chajan, Regal, Adu Vectigal Kedre, Edia, Adu Sabu Hatan, Edia, Adu Sapek, Edia, Adu Kudumbatan, Edia. Tala Murakunari, Edia Chilane, Ibo Aston, Avasan, and Nishangalil, or a Tirangi Katikuan, Alma, Tayaragambor, they went to the Genova, the Namaka, Yatra Perk in the Bagalkali, Purangayanga Dirikale, Akayo Nadaka, Awaya the Turaka, and the Waya Vistar at the Turaka, Nana and Naraka, Shudabala, Hastara, Waidala. Rivalam, Kadagam, Judagam, Daragam, Divala, Kadagal, Wida, Proudal, Rimane, Kadaga, Atma, and the other seven little, with a Kadadon, Abishak, and Marda Bell, Deva, Janathin, the Bell, Kudumbanga, the Bell, Yavasan, and the Shell, Tiranguia, Adu Mataru di Allah, Adu Parishu Tadmanati, Alanagari, what I've shaken my Arabic, and I've shaken my own Bella then. Paladatum para dewa asam anda membela kepada nama kita sulit jauh masih lebih dikim. Apa yang sulit dikim nama kita ada dikim. Ni ada dikim bal, ni sulit dikim bal ada kerana ada dikim anggil. Ni dewa anda tidak memihak tanam. Ni dewa tidak ada dikim anggil. Anggil ni anda tidak cinta nak. Jangan tiada ibarum. Rekta tal jam. Inna bagai abis sektan mana damel. Dewa makar damel. Oru vali ti vidgiyan. Ina ke cuti wairi nak tunun da. Bagatin Munna to Bagan. Pandranama Tabadam, or you could watch his high chatter. Or you day and Ricardo, a hobby pragada Marulicino, or you day and Randu Kalo, Urukado, Simhat in the wild in the village to go to the volley. Shamaril, Kedaki, Ah, Pagamatra, Past Mara, I do. Ever the Asan, Joy Pastor of Paranole, you have passed where there was single Ningle and Adam very pretty to everyone in the shows that you want to. Or you day. Urikado, Urikalo Kavaricha de Ganangi, Tanda Jeevan Banaim Vakanam, Ura Simhat in the Wile Rikina Jesus, Jesus, and the day was Safi out of Labandatil, Walare the Missouri Eric and the Dudan Angulum, in the Bagal Kalan and Adilek Kadakan the Lagaranam, Tanda Jeevan Panay Pertikonda. Adin dua orang kasihan wanita cerdik, ini dia susu sah deh, ini dia ibu tiri dasan mara noki, pratiyagal jijo pasca, jodoh pasca tu kan jenat mau dulu duduk beraya, nurad ini walat tan gudet dal, adun orang itu nih dusta beragam pedi cial, adun bila gudek orang, pasca, anda jiwan panai macam mana, orang kasihan malu wanita cerdik, udah bandi adat tu kandi yang dal, adun bila gudek kanda. Yeni karya, sesuatu segala yang kita kata diri kian, kata nanandera mis sesuatu yang illah dah kian, anda syakta mai, saathar nail, saathar nama lata, saathar nama ya, syakta mai, ini segala sakit cara anda orang orang parang ni lagi ni lagi lewana, yeni kita nanai teriak, hatma abil allah, budhi ini paling demi karya, parai te, villa godut, urak kelaccha, 
ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കരഞ്ഞ് ആരോ ഒരു മറിയാതെ ബെഡ്റൂമിനകത്ത് നിലവിളിച്ച നിങ്ങളുടെ ദൈവാത്മാവിന് പറയാനുള്ളത് പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും അതിസങ്കീർണമായ വിഷയങ്ങളുടെ കടന്നുപോയി നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കുവാൻ ഇന്നു പകൽ ഈ ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സിൽ ഈ ചർച്ചിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഒരു സത്യം മാത്രം വിളിച്ചു പറയാം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി പരസ്യങ്ങൾ ധാരാളം നടത്തി എനിക്കറിയാവുന്ന അനേകർ നടത്തുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഒരാൾ സ്നാനപ്പെടാൻ തയ്യാറാകാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നു പകൽ ഈ സ്നാനത്തിന് ഉയർന്ന കൈകളെ കണ്ട് ബഹുമാന്യ റെയ്നാട് ബോങ്കെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ കൊച്ചിയിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് സംഘാടകർ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒത്തിരി പേരുണ്ടല്ലോ എറണാകുളത്ത് എല്ലാവരും ചേർന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിത്ര സ്നാനപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വെറുതെ അങ്ങെന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ അതിന്റെ ഇത്ര വല്ല ക്രൂസൈഡുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടേ ഇനി ഞാൻ വരുമ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ആത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ച എത്ര പേര് സഭകൾ അകത്തുണ്ടെന്നുള്ള ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി എത്ര പേർക്ക് ദൂത് മനസ്സിലായെന്ന് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി പാസ്റ്റർ സ്നാനപ്പെടാൻ ചില കരങ്ങൾ ഇവിടെ ഉയരുമ്പോൾ എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ക്രൂസൈഡുകൾ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് നേടാൻ കഴിയാത്ത ദൈവഹിതമല്ലാത്ത എന്ന് ഞാൻ വിശുദ്ധ ബുദ്ധൻ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ അകത്തു നിന്ന് ആത്മാർത്ഥതയോടെ നമ്മുടെ ഇന്റൻഷൻ അറിയുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ നല്ല ചിന്തകളെ അറിയുന്ന ദൈവം ഇനി ഈ സഭയെ വളർത്തട്ടെ ദൈവം ഉയർത്തട്ടെ കർത്താവ് ദാസന്മാരോട് പറയപ്പെട്ട ദൂതുകൾ വേഗത്തിൽ നിറവേറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു ഡേ ഒരു കഥ അതൊക്കെ ഒത്തിരി എടുക്കേണ്ട വിഷയമാണെങ്കിലും അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരെ ശമരിയിൽ കിടക്കയുടെ കോണിൽ പട്ടുമെത്തമേൽ എന്ന് വെച്ചാ കിടക്കാനുള്ള സാധനം കണ്ടിട്ടും പട്ടുമെത്തയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും കിടക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ ജിജപ്പാഷ ഇരിക്കാൻ ദൂത് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വിശദീകരിപ്പാൻ മുമ്പിൽ സമയം പോരല്ലോ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം ഇരിക്കാൻ ഭക്ഷണം എടുഞ്ഞിരിപ്പാൻ വാ തുറന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ സ്തോത്രം പറയണോന്ന് പറയാതെ പറഞ്ഞ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ആരുടെ പ്രേരണ പറയാതെ ഇന്നലെ ഉറങ്ങാൻ നീ തീരുമാനിച്ചു ഞാനും തീരുമാനിച്ചു ഉറങ്ങി പക്ഷെ ഇന്ന് എഴുതേറ്റ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടല്ലോ ആ ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആ കൊണ്ട് മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ഇത്രമാത്രം നിർബന്ധം പിടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ പകൽ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇരുത്തിയ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രേരണ നമുക്ക് ആവശ്യമാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ വായത്തുർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റുകൾ വായ തുറന്ന് സ്തോത്രം കൊണ്ടും അന്യ ഭാഷ കൊണ്ടും ദൈവത്തെ അല്പ നിമിഷങ്ങൾ സ്തുതിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നാനൂറ് വർഷമായി വിടുതൽ കാണാത്ത ഗലീല ദേശത്തെ വിടുവിച്ച ഗലീലിൽ നിന്നും പ്രവാചകന്മാരെ എഴുതേൽപ്പിച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ എഴുതേൽപ്പിച്ച പുരോഹിതന്മാരെ എഴുതേൽപ്പിച്ച ദൈവ പ്രവൃത്തി ഈ ആലയത്തിനകത്ത് വെളിപ്പെടുകയാ ആ കിടക്ക കണ്ടിട്ടും കയറി കിടക്കാതെ പട്ടുമേത്ത കണ്ടിട്ടും വിശ്രമിക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ ഹാലെ ലുയ്യ ഇരിക്കാൻ തയ്യാറായ ഇസ്രായേൽ ജനം വിടുവിക്കപ്പെടുമെന്ന ഈ വിശുദ്ധ വചനത്തിലെ വാക്യമെങ്കിൽ ഈ വിശുദ്ധ വചനത്തിലുള്ള വചനമാണെങ്കിൽ ഇരുന്ന മക്കളോട് ഉപവസിച്ച മക്കളോട് പ്രത്യാശയോടെ ആരാധിച്ച മക്കളോട് സ്വർഗീയ പൗരത്വം പ്രാപിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ ഗവേല നമ്മളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് സ്വർഗ സ്വർഗീയ പൗരത്വം പ്രാപിച്ചവൻ സ്വർഗീയ ഭാഷ പറയും ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേർക്ക് സ്വർഗീയ പൗരത്വം ഇതിനകത്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഉന്നതന്മാരിൽ നിന്ന് നടിക്കുന്നവരും എത്ര മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നവരും ആത്മാവ് ശക്തമായി പറയുന്നു നീ അന്യ ഭാഷയിൽ ആരാധിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ നിന്റെ ശത്രു പരാജയപ്പെടും നിന്റെ ശത്രു പരാജയപ്പെടും നിന്റെ ശത്രു പരാജയപ്പെടും നിന്റെ ശത്രു പരാജയപ്പെടും ഇന്ന് പകൽ ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവം അവിടുത്തെ നേടി നിൽക്കാം 
ഒരു ശല്ല ഒരു നെഴുന്നേറ്റാട്ട് രക്തത്താൽ ജയം രക്തത്താൽ ജയം ആരാധനയ്ക്ക് നേർത്വം കൊടുക്കുന്ന ദേവാസന്മാർ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റാൻസ ദയവായി പാടി ആരാധിച്ച് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എല്ലാ കണ്ണുകളും ഒരു നിമിഷം അടച്ച് നിനക്കെതിരെ എഴുതി വെച്ച ശത്രുവിന്റെ രേഖകൾ ശത്രു ഒരുക്കി വെച്ച പദ്ധതികൾ ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത് ഉണ്ട് പക്ഷേ വാ തുറക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ആത്മാവിൽ കുതിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ആരുടെ നിർബന്ധം കൂടാതെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇല്ല അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ആത്മാവുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ആത്മ ചൈതന്യമുള്ള ദൈവമക്കൾ വായ ഒന്ന് തുറന്നേ ശത്രു പരാജയപ്പെടുന്നു ശത്രു എഴുതി വെച്ച രേഖകൾ തകരുന്നു ശത്രുവിന്റെ പദ്ധതികൾ പൊളിയുന്നു ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി സ്തുതിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ശക്തി
Praise the Lord. Yes, we can hear. ുംബം ഫിലദൽഫിയിലെ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക വിശുദ്ധനും സത്യവാനും ദാവീദിന്റെ താക്കോലുള്ളവനും ആയി ആരും അടയ്ക്കാതെ വണ്ണം തുറക്കുകയും ആരും തുറക്കാതെ വണ്ണം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് ആർക്കും അടച്ചുകൂടാ നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ എങ്കിലും നീ എന്റെ വചനം കാത്തു എന്റെ നാമം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല ുംഭകളുള്ളതിലും ഫിലദൽഫ്യ സഭയ്ക്ക് എഴുതുന്ന ദൂതാണ് 
ഇന്ന് പകരക്കാൻ നാം വായിച്ചു കേട്ടില്ല ഫിലദൽഫ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സഹോദര സ്നേഹം എന്നാണ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൈകൊടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് സഹോദര സ്നേഹം ദിവസഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുക തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭാരങ്ങളെ വഹിക്കുക തമ്മിൽ തമ്മിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇതാണ് ദൈവസഭയുടെ മുഖമുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവസഭകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സഹോദര സ്നേഹമുള്ള ദൈവസഭകൾക്ക് പ്രതികൂലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പട്ടണത്തിൽ അതിജീവിപ്പാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപയോടു കൂടെ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദാവീതിന് താക്കോലുള്ളവരും ആരും അടയ്ക്കാതെ വണ്ണം തുറക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ ആരും തുറക്കാതെ വണ്ണം അടയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ ഇന്ന് പകരക്കാരും ഇരുപത്തിയൊന്ന് സുഭാസ പ്രാർത്ഥനയോട് സമാപിക്കുന്ന ദൈവസഭയോട് ദൈവജനത്തോട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള കർത്താവ് ആമീൻ വലിയവനായി വരുമാ ഏതെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ചാലും പ്രതികൂലത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ നടക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം ആരാധിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു മൂന്നാം ഞാമം ശിഷ്യന്മാര് അവർ അനുഭവിച്ചപ്പോൾ പ്രയാസത്തിന്റെയും ഭയത്തിന്റെയും നെടുവീർപ്പിന്റെയും നിലവിളിയുടെ ഒരു മൂന്നായ എന്നാൽ മൂന്നാം യാമം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാലാം യാമത്തിൽ ഏത് പ്രതികൂലമാണോ ശിഷ്യന്മാരെ വേദനപ്പെടുത്തിയത് ഏത് പ്രതിസന്ധിയാണോ അവർക്ക് അസഹ്യമുണ്ടാക്കിയത് അതേ പ്രതികൂലത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ ഭർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നാലാം യാമത്തിൽ അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് നടന്നു വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രതികൂലത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അവൻ അടച്ച ആർക്കും തുറക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല അവൻ അടച്ച തുറന്നാൽ ആർക്കും അടയ്ക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് ഇന്ന് പകലക്കാൾ ദൈവത്വ പറയുന്നു അവൻ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു നമ്മളെ ഉള്ളതുപോലെ അറിയുന്ന ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ അയൽവാസികളായിരിക്കത്തില്ല കൂട്ടുവിശ്വാസികൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരും സോറി നമ്മളെ അറിയുന്ന ഒരുവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കർത്താവായ നമ്മുടെ ഉള്ള അവസ്ഥകളെ അറിയുന്ന കർത്താവ് ഇന്ന് പകർക്ക് ദൈവത്തിനാത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തുറന്ന് വെച്ചാൽ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അനേക ആവി പള്ളികളുള്ള സ്ഥലമാണ് അനേക വിശ്വാസികളുള്ള സ്ഥലമാണ് അനേക പള്ളികൾ അതിന്റെ സ്മാരകങ്ങളായിട്ട് അവശേഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിനകത്ത് പറയുന്നു ഞാൻ നിനക്കൊരു വഴി തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിനകത്ത് ശക്തമായി പറയുന്നു പട്ടണത്തിന്റെ വാത് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ ദൈവജനമേ നമുക്ക് കൈവശമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പട്ടണത്തിന്റെ വാതിൽ സ്വർഗം തുറന്നു സന്തോഷമുള്ളവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാത്ത ദൈവസഭയുടെ വാതിൽ ദൈവം തുറന്നിരിക്കുക സുവിശേഷത്തിന്റെ വാതിൽ ദൈവം തുറന്നിരിക്കുക ആത്മാക്കളുടെ വാതിൽ ദൈവം തുറന്നിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിനുള്ളിലായിട്ട് ദൈവസഭയുടെ പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ ദൈവിക ഭീതി വെളിപ്പെടുന്ന വർഷമാണ് ഈ വർഷമെന്ന് ദൈവാത്മാവിൽ തിരിച്ചറിയുന്നവർ മാത്രം കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വളരെയധികം യാത്രകളായിരുന്നു ഈ വാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ശക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ വാസ പ്രാർത്ഥന കാട്ടുതി കത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പോലെ കാലിക്കോപ്പിനൊക്കെ കാട്ടുതി കത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കാട്ടുതി കത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പോലെ ആർക്കും അണയ്ക്കുവാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ആർക്കും കെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ആത്മ പകർച്ച ഈ വാസ പ്രാർത്ഥന സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്ഷരികമായി ഇപ്പോൾ അവർ കണ്ടില്ലെങ്കിലും അമി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ആത്മാവ് നമുക്ക് കാണാൻ പോകുകയാണ് ആമീൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾ തലമുറകൾ ഹാനതീയ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുന്നവരായി ആമീൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരായി ദേശത്തിന് വേണ്ടി പട്ടണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന തലമുറകളാക്കി കർത്താവരെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയ കാര്യം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസവും നമ്മുടെ ബാൻഡ് നമ്മുടെ വർഷിപ്പ് ടീം അവരുടെ ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണം 
എനിക്കും കണ്ടു സ്തോത്രം എനിക്ക് പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഒരു ആഗ്രഹം പക്ഷെ പേരെടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദൈവസഭയോട് കാണിച്ചത് സ്തോത്രം ആമീൻ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ആണെങ്കിലും ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചു ഭാഗികമായി പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു കാണും ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൈവദാസ് ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട പോലെ അച്ഛൻ ഇത് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തെ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഏത് സ്ഥാനത്തായിരുന്നാലും നിങ്ങളെ അറിയുന്നൊരു കർത്താവ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോഴായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ആമയും പണിയും വ്യാപൃതമായിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കാം നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും ഒരു കാര്യം മറക്കും നിങ്ങളെ അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവ് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാദി തുറന്നിരിക്കുന്നു ഒരു വാദി തുറന്നിരിക്കുന്നു ഹാലനുയ ദൈവജനമേ ഹാലനുയ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവ സഭകൾക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ഗണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതാ ഒരു വാദി തുറന്നിരിക്കുന്നു ഹാലനുയ സന്തോഷമുള്ളവർ കരങ്ങളെ പറ്റി ദൈവത്തിന് മഹത്വമുള്ളവരുടെ ഹാലനുയ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി വചനത്തെ ദൈവനാമത്തെ നിഷേധിക്കാത്തവരായിരിക്കണം
നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിശുദ്ധന ഒത്തവണ്ണം അനുസരണമുള്ള മക്കളായി എല്ലാ നടപ്പിലും വിശുദ്ധരാകുവീൻ ഞാൻ വിശുദ്ധനാകുകയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കുവീൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു പണക്കാരനായ വ്യക്തിയല്ല ആമീൻ ഈ ലോകത്തിലെ കുടുംബസ്വസ്ഥുള്ള വ്യക്തിയല്ല നമ്മെ വിളിച്ചത് ആലോചിക്കും നമ്മെ വിളിച്ചത് ആരാ നമ്മെ വിളിച്ചത് ആലോചിക്കുക സ്വപ്നം വിളിച്ചവർ വിശുദ്ധരായ ദൈവഭാരം വലിയവനായ ദൈവഭാരം ആർക്കും അടയ്ക്കുവാൻ കൈ തുറക്കാൻ കഴിവുള്ള ദൈവം ഭാരതീയ ആർക്കും തുറക്കാനും അടയ്ക്കും കഴിവുള്ള ദൈവം ഭാരതീയ ആമീൻ സ്വർഗാദി സ്വർഗം ഭാരതീയ കർത്താ
പക്ഷേ എന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിച്ച് വിഷുദ്ധ അറിയാമോ ഞങ്ങളുടെ പുറയിൽ വന്ന മൂന്ന് പ്ലെയിനുകളും അമീൻ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ കാറ്റിലാടി വളഞ്ഞ് കാറ്റിലാടി വളഞ്ഞ് തകർന്നു പോകുന്നു വിചാരിച്ച് അവിടുന്ന് അവിടെ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് അടുത്ത എയർപോർട്ടിലോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി കേന്ദ്ര ദേശത്തെ കേസ് കർത്താവും ശിഷ്യന്മാരും അമീൻ അമീൻ വരുവാൻ പദ്ധതി ഇട്ടപ്പോൾ അമീൻ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പ്രകൃതി പ്രകൃതി പ്രതികൂലമാണെങ്കിൽ ഓർത്തുകൊള്ളണം ഏകദേശം മൊത്തം പ്രകൃതി പ്രതികൂലമായി ഓർത്തുകൊള്ളണം ഭാരതീയ ഭക്ഷണം ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കോട്ടെ എന്താ കാര്യം പറയുമോ ഗുണമുള്ളത് കൊണ്ടാ ഗുണമുള്ളത് കൊണ്ടാ എനിക്കും നിനക്കും ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ കാര്യം എന്ന് പറയാമോ നിനക്കും എനിക്കും ആമേ മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്ത വിലയുള്ളത് കൊണ്ടാ പറയാൻ പറ്റുമോ പത്രം പറയാൻ പറ്റുമോ അന്ന ദൈവസ്ഥങ്ങളിൽ കരഞ്ഞു ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ അന്ന കരഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പെനീന അമീൻ അവൾക്ക് ഒരു ശത്രുവായിട്ട് തോന്നിച്ചു അവൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും അന്നായെ തോണ്ടുമായിരുന്നു സ്വപ്നം അവളെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു സ്വപ്നം എന്നാൽ ഈ പെരീനയുടെ കളിയാക്കലാണ് അന്നയെ പ്രാർത്ഥനമായ കൊണ്ടെത്തിച്ചു സ്വപ്നം പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ പെരീനയുടെ കളിയാക്കലാണ് അന്നയെ പ്രാർത്ഥനമായ കൊണ്ടെത്തിച്ചു അവൻ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പാലക്കാല പെരീന ശത്രുവല്ല പെരീന ഒരു മോട്ടിവേറ്റ് പുറത്തു നിൽക്കുന്നവർക്ക് ശത്രുവായിട്ട് തോന്നും കേട്ടോ ആമേ ദൈവക്കളെ ഒരു കാര്യം പറയാ നിന്ദിക്കുമ്പോഴും വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോഴും ശത്രുവാണെന്നൊക്കെ ആമേ പൊതുജനം പറയും പക്ഷെ നമുക്കത് ശത്രുവല്ല നമുക്കത് മോട്ടിവേഷൻ അമേ ആമേ ഇന്ന് അനേക സമീനമാർ ഉള്ളവർക്കുണ്ട് അനേക വൈദ്യുതി ഉള്ളവർക്കുണ്ട് ദൈവസഭ വളർന്നു ഒറ്റക്കാരും നിങ്ങളെ അനുസ്മരണമുള്ള മക്കളായി എല്ലാ മഠത്തിലും വിശുദ്ധരാകാമേ ഒറ്റക്കാരും ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ മോനെ മക്കളെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒറ്റക്കാരും വിശുദ്ധിയെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒറ്റക്കാരൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ മതി ആമി ഏത് ശിശാജി മുട്ടുപടം ഏത് ശിശാജി മുട്ടുപടം ഒറ്റക്കാരും അമേ ഏൽപ്പിച്ച അല്പത്തിൽ വിശ്വസനായിരുന്ന അധികത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ രാജ്യം തുറക്കാൻ പോകുക ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ദൈവസ്ഥലത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോകാൻ പോകുക ഓസ്ട്രേലിയ സീലിയ 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 ഓസ്ട്രേലിയ സീലിയ യു കെ സീലിയ അമേ ദുബായ് സീലിയ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ആമി പേര് പരീക്ഷിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തും നല്ല മൂ ആരംഭിക്കുന്ന കോട്ടയത്തും നല്ല മൂ ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാം ദിവസം ഞാൻ ഡെലക്ടറിന് സമീപിച്ച ട്രെയിനുകളെല്ലാം ലോക്ക് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ട്രെയിൻ നടത്ത് കൂട്ട നിലവിളിയായി ശാസ്ത്രം കിട്ടുന്നില്ല ശ്വസിക്കാൻ വായി കിട്ടുന്നില്ല എക്സോസ്റ്റഡ് ആയി ആളുകളെല്ലാം കരിയാൻ തുടങ്ങി വെള്ളം ആടി കഴിഞ്ഞില്ല ബോർഡ് ഉറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വീണ്ടും ഉറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ലോക്കായി പോയി അപ്പോഴും ആമി പൗലോസും സീതാസും കരം കോർത്ത് പിടിച്ചു പോലെ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ നോബിൾട്ടി തോമസ് കാലിക്കറ്റ് സൂക്ഷിക്കുന്ന നോബിൾട്ടി തോമസ് ആദിവാസം ഞാനുണ്ട് ഞങ്ങൾ കരം കോർത്ത് പിടിച്ച് പാസ്റ്റേ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല എവിടെയോ ഒരു വിധം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രയാസമാണ് ഞങ്ങൾ കരം കോർത്ത് പിടിച്ച് 
ഒരു റെസ്ക്യൂ ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട് സ്ത്രോത്രം റെസ്ക്യൂ ട്രെയിനിൽ ഇരുന്നൂറ് പേരെ മാത്രം അക്കൗണ്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ മൂന്ന് റെസ്ക്യൂ ട്രെയിൻ വന്നു മൂന്നാമത്തെ ട്രെയിനിലാണ് ആയിരം പേരെ കേട്ടി ആ ട്രെയിൻ ഇരുന്നൂറിനോട് യാത്ര വന്നപ്പോഴും ഒരു കാര്യം അറിയാൻ ഇതല്ല ഹിമാസ്വാസ്ത്രാർത്ഥനോട് ദൈവജനം ക്ഷീണമുണ്ട് ശരി ക്ഷീണമുണ്ട് ഒരു സഹോദരൻ എനിക്ക് ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു ദുഃഖം എനിക്കുണ്ട് എനിക്ക് സഹോദരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നു ഇത് വെറുതെയായി പോകത്തില്ല വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമല്ല സകല ജനത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കുടുംബത്തിനൊക്കെ തിരിച്ചേരി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വ്യക്തിപരമായ ചില വിഷയത്തിനകത്ത് വിടുതൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു വ്യക്തിപരമായ വിഷയത്തിനകത്ത് വിടുതൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു നൂറ്റി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം പതിമൂന്നാം വാക്സിൻ ഒത്തിരി സമയം കൂടുതലെടുത്തെന്ന് എനിക്കറിയാം സോറി രാത്രി <laughs> എല്ലാ നിരാശകളും മാറട്ടെ സന്തോഷത്തിന്റെയും ഉല്ലാസത്തിന്റെയും ജയത്തിന്റെയും ഘോഷങ്ങൾ നീതിമാന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ മുഴങ്ങട്ടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് പ്രയോജനം ചെയ്യാൻ ജ്വലിപ്പിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വേണം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു വിടണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാം മറ്റേ രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന് പ്രാപിച്ചവരുണ്ട് ഒരു നിമിഷം കൈ ഉയർത്തിക്ക് ഞാൻ അവരിവിടെ കാണുന്നില്ല ഒരു നിമിഷം കൈ ഉയർത്തിയാക്കാം അങ്ങനെയുള്ളവർ സൗഖ്യമായവർ മറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുതി തന്ന വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സാനിൽ ബെന്നീസ് വന്ന ദിവസം ചില വ്യക്തിപരമായ വിടുതൽ പറയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജേക്കബ് ബ്രദർ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നിരുന്നു ഓക്കെ സ്തോത്രം കർത്താവ് സൗഖ്യം ചെയ്തു ആലലൂയ വിടുതൽ അയച്ചു കുടുംബമായ അവർക്ക് വിടുതൽ കൊടുത്തു സ്തോത്രം ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി കഥ നന്ദി പറയാം ഈ സമയം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അമ്മേൻ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആസ്വാദം പറയാൻ പോവുകയാണ് അതെ യെസ് നമ്മുടെ മീൻകുന്നത്തുള്ള സഹോദരൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഇന്ന് രാവിലെ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വീണു ആ കുഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പുറത്താണ് കുഞ്ഞിനെ വിളിക്കേണ്ട കുഞ്ഞിന് ഇച്ചിരി പ്രശ്നമുണ്ട് പനിയുണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഒരുമിച്ച് കത്താൻ്റെ ദാസം മുന്നോട്ട് കടന്നുകൊണ്ടാത്ത ജോർജിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും സൗഖ്യമായവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസക്കാലം നമ്മെ നടത്തിയതിന് നന്ദി പറയും ഈ സമയം ദൈവസഭ ഒരുമിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് അത്രപ്പേർക്ക് സന്തോഷമുണ
ഉപവാസ തീരുന്നുള്ളൂ പ്രാർത്ഥന തീരുന്നില്ല പ്രാർത്ഥന കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്വത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവ് ദാസൻ ദാസ് തോമസ് വർഗീയ സൗരത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയെ നമ്മെ സഹായിക്കും ചേർന്ന് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാൻ പോവുക നമ്മുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുക നന്ദി കുറഞ്ഞോട് ദൈവത്തെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒരു വാക്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക ഞങ്ങളുടെ നീതിയായ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ പ്രിയ ജോർജ് സഹോദരനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു തന്റെ ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിൽ അവസാനിച്ചു പോകേണ്ടതായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാൽ ജീവനുള്ള കർത്താവ് കരം പിടിച്ച് ബലപ്പെടുത്തി ഈ ദിനത്തിൽ നിർത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവം ആകാശങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് മലേഷ്യയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നല്ലോ വരുന്ന ദിവസം ആകാശത്തിലും കരയിലും ആ ദാസന്റെ യാത്രയിൽ ദൈവം കൂടെയിരിക്കണം മാത്രമല്ല അവിടെ ചെന്ന് വേർപെട്ട കൂട്ടത്തോടെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുവാൻ സംഗതിയാക്കണമേ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് കൂടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആ ജോർജ് എന്ന ബ്രദറിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് കുഞ്ഞിനുണ്ടായെങ്കിലും ബലവാനായ ദൂതനയച്ച് ദൈവം കാവൽ ചെയ്തല്ലോ ആ ജോർജിനെയും കുടുംബത്തെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ജോബി പാസ്റ്ററെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നല്ല സാക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുവാനിടയായല്ലോ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കർത്താവെ അപകടം നിറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ആ ദാസനായിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിനായി സ്വാത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നബുരാൻ സഹായിക്കണം യേശു കൃഷ്ണവൻ അൻപുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഇപ്പോൾ നാം വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ സ്നാനത്തിനായി സമർപ്പിച്ചവരെയും നമ്മൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം മൺമറഞ്ഞ വിശുദ്ധന്മാർ ഇപ്പോൾ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ ആരെല്ലാം ദൈവസേനയിൽ ഉപവാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം മറുപടി കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വിശ്വാസ കണ്ണാൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ കാണാൻ പോവുകയാണ് അതോർത്ത് ദൈവത്തിൽ നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹമേറിയ പിതാവെ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസമായി കർത്താവെ ഈ ആലയത്തിൽ മക്കൾ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നല്ലോ അവരെല്ലാം ഉപവാസത്തിലായിരുന്നല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം തുടങ്ങി ഈ അവസാന നിമിഷം വരെയും ഒരു കുറവും കൂടാതെ ദൈവം എല്ലാവരും പരിപാലിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഉപവാസത്തോടെ ഇരുന്ന സകല മക്കളെയും ദൈവം പിടിവിച്ച ഞങ്ങൾ തിരുവചനത്തിൽ കാണുന്നല്ലോ കർത്താവ് കർത്താവ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം വിശ്വാസ കണ്ണോട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു സ്നാനത്തിന് സമർപ്പിച്ച മക്കളെയും ഞങ്ങൾ കാണുന്നു ദൈവത്തപുരാൻ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം ഏതെങ്കിലും അപേക്ഷിക്കാവുന്നു വിശേഷാലി മിനിസ്ട്രിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കർത്താവിന് ദാസന്മാരെ പ്രത്യേകമായി ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയ ദാനിയൽ സാറിനായി സ്വോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആയിരം ആയിരം മകലുകളുള്ള അകലെയായിരിക്കുന്ന ജോ ജോ പാസിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ജി ജോ പാസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജിയോ ജോസ് പാസിനായി സ്തോത്രം ബെഞ്ചമിൻ പാസിനായി സ്തോത്രം നുവചന ശ്രൂഷിച്ച കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരെ ഓർക്കുന്നു ജോബി പാസ്റ്റനായി സണ്ണി പാസ്റ്ററിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ ദാസിലൂടെ കേൾപ്പിച്ച എന്നുള്ള വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ആ സിംഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നൊരു കാലും കൈയും പുറത്തെടുക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം തമ്പുരാൻ അനേകരെ പുറത്തെടുത്ത കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ദൈവ ശക്തമായി ഇന്ന് അവസാനം കേൾപ്പിച്ചല്ലോ ഒടുവിലായി കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ജിജോ പാസ്റ്ററിലൂടെ ഒരു വലിയ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നല്ലോ കർത്താവ് വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതായ സകല പ്ലാനുകളും തന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ വരും ദിവസങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കർത്താവ് മറ്റ് ദൈവദാസന്മാരെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശേഷാൽ ഈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസവും കർത്താവ് ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ആരാധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വർഷപ്പ് ലീഡേഴ്സ് സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ മൈക്ക് ക്യാമറകളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓൺലൈനിലൂടെയും ലൈവിലൂടെയും ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുകൊണ്ട് എല്ലാ മക്കളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് വിശേഷാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കുടങ്ങയുടെ മരണ പുരുത്താനെ ഓർക്കുന്ന ഈ മഹനീയ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിനായി സ്വത്രം ചെയ്യുന്നു മരണത്തെ പതാളത്തെ സത്താനെയും തന്റെ മഹിമയിൽ ജയിച
പരിശുദ്ധ മാവിന്റെ സംബന്ധവും സഹവാസവും കാവലും നാം ഏവരോടും നാം പ്രാർത്ഥിച്ച സകല അഭിഷേകങ്ങളോടും ഭൂലോകങ്ങളിലുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെയും വിശേഷാലങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ തല ഉണക്കിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളുടെ മേലും ഇന്ന് മുതൽ എന്തേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകി ദൈവത്തിന് മുഹൂർത്തപ്പെടുത്താം അല്ലേ ലുയ പറയാം അല്ലേ ലുയ അല്ലേ ലുയ